வணக்கம் என்னுடைய பேர் அன்பு அன்புராஜ் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் நான் அந்தியூர் பக்கத்தில் ஒரு ஜின்னக்கு கிராமம் புதுக்காடுன்ட்டு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் வீரப்பனை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது வீரப்பனை சந்திக்கிறதுக்கு முன்பு வீரப்பனை பற்றியான புரிதல் அப்படின்னா எங்களுக்கு மீடியாவில் வந்த தகவல் தான் பத்திரிக்கையில் தினத்தந்தி நக்கீரன் போன்ற பத்திரிக்கையில் வீரப்பனை பற்றியான ஒரு தகவல் வந்துச்சு அதுதான் எங்கள் தலையில் இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி இந்த பத்திரிக்கையில் வரத்துக்கு முன்னாடி வீரப்பனை பற்றியான இங்கே யாரும் காவல்துறை வந்து தேடுறதோ இல்லை அதுக்கான ஒரு முகாமோ இல்லை அதிரடி படிக்கலோ அப்படியான எந்த சூழ்நிலையும் இல்லை நாங்கள் படிக்கிற வயசில் இது நாங்கள் படிக்கிற காலகட்டத்துலேயே அப்படியே மெல்ல 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 காவல்துறை வந்து ஊர் பக்கம் வர்றதும் அதை பற்றி விசாரிக்கிறதும் இப்படியான ஒரு சூழல் அப்படியே உருவாகிட்டு இருந்துச்சு ஒட்டு மொத்தமாக அதுக்கு ஒரு ஒரு குறுகிய காலகட்டத்துக்குள்ளார ஒரு குறுகிய ஆண்டுகளுக்குள்ளார எங்களுடைய கிராம எங்கள் எங்கள் கிராமம் மாதிரி நிறையா கிராமத்தினுடைய ஒரு பொது அமைதி பாதிக்கப்பட்டுச்சு யாருனாலேனா வீரப்பனாலே இல்லை அதிரடிப்படையால் வீரப்பனை பிடிக்க நியமிக்கப்பட்ட அதிரடிப்படையால் எங்கள் ஊர் மக்களுடைய இயல்பு நிலை வந்து இயல்பு வாழ்க்கைக்கு வந்து நிறைய தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டுச்சு ஒரு திருமணங்கள் செய்ய முடியாது விசாரணைன்ற பேரில் யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் கூட்டிகிட்டு போகிறது அவங்களுடைய தேவைக்காக ஆடு மாடுகளை வந்து அந்த அவங்களுடைய அந்த அது உரிமையாளருடைய அனுமதி இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்றது அதை திருப்பி கேட்க முடியாது இப்படியான தொடர் ஒரு வன்முறைகளை மெல்ல 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 அதிரடிப்படைகள் நிகழ்த்தினாங்க இதை எல்லாமே நாங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே தான் வளர்ந்தோம் இது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா எங்கள் ஊர்களை சுற்றியும் முகாம்கள் நிறைய போட்டாங்க நிறைய முகாம்களை போட்டு இங்கே வந்து குறிப்பாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற அடிப்படையில் எங்களுக்கு காதப்பட நிறைய பேசினது கூட நான் அப்படி கேட்டுக்கிறேன் ஆனாலும் நாங்கள் வீரப்பனையோ எங்கள் கிராம மக்களும் நாங்களும் எப்போ வீரப்பனை பார்த்ததில்லை ஒரு கட்டத்தில் எங்கள் ஊரில் ரொம்ப மதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் வந்து எங்கள் பொதுவாக எங்கள் ஊரில் மகாபாரதம் ராமயணம் எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐயா அவரை வந்து ஒரு நாள் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் பள்ளி பள்ளிக்கூடம் விட்டு வரும்போது போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவரெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் ரோல் மாடல் அவர் தான் எங்களுக்கு ஹீரோனா எங்கள் எங்கள் ஊர் எங்கள் எங்கள் ஊரில் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அடுத்து ஒரு பெரிய ஹீரோவாக நாங்கள் பார்க்குறது அவர் தான் அவர் சூக்காலில் மிதி வாங்கிட்டு இருந்தது நான் பார்த்தேன் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி அதிரடிப்படைகள் மேலே இங்கே நடந்துகிட்ட செயல்பாடுகள் மேலே நிறைய சின்ன அதிருப்தி ஏற்பட்டுச்சு என்னை வந்து ஒரு உதாரணமாக எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அப்பா என்னை சின்ன வயசுலேருந்து எப்படி சொல்லி சொல்லி வளர்த்தாருனா காவல்துறை எங்கேயாவது பார்த்திங்கன்னா சல்யூட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வணக்கம் வைக்கணும் அவங்க வந்து மதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு டியூட்டின்னு சொல்லிட்டு ஆறு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அப்படிலாம் கிடையாது எப்போ வேணாலும் அவங்க ஏதாவது பிரச்சனைனா போகணும் வரணும் அதனால் நீ எப்போ பார்த்தா கூட நீ காவல்துறையை வந்து மதிக்கணும் அவங்களுக்கு விஷ் பண்ணணும் அப்படி தான் என்னை சொல்லி சின்ன வயசுலேருந்து வளர்த்தார் எனக்கு காவல்துறை மேலே அப்படியான ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை ஒரு மோகம் நான் படிச்சுட்டு நான் ஏதாவது ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஆகணும் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு இருந்த எனக்கு இங்கே யதார்த்தத்தில் நிறையா முரண்பாடுகள் நிறைய வந்துச்சு எங்கள் ம மக்கள் அடிபட்டதையும் எங்களுடைய கோழி ஆடுகள் எல்லாம் வந்துட்டு கிராமங்களில் வந்து எடுத்துகிட்டு போன எடுத்துகிட்டு போகிறத தடுக்க முடியாத சூழ்நிலையிலும் ரெண்டாவது பள்ளிக்கூடங்களில் முகாம் போட்டுக்கிட்டு அங்கே படிக்கிறதுக்கான கொஞ்சம் சூழல் எல்லாம் வந்து அந்த சூழல் கெட்டு போனதுனாலையும் அப்போ வந்து அதிரடிப்படை தங்குறதுனா அங்கே இருக்கிற பள்ளிகளெலாம் அங்கங்கே அவங்களுக்கான தனியான முகாம் எதுவும் இல்லை இல்லாட்டி கூட அவங்க பெரிய பேஸாக அவங்க பள்ளிகளை பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்போ ரெண்டு கட்டடம் மூணு கட்டடம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கட்டடம் ரெண்டு கட்டடத்தை அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க ஒரு கட்டடத்தில் மற்றவங்க அப்படி படிக்கிற சூழ்நிலை அது அன்அஃபீஷியலாக நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு எந்த உத்தரவோ இல்லை பள்ளி கல்வித்துறையிலேருந்து அனுமதியோ அப்படிலாம் இல்லை இது ஏதோ ஓரலாக அப்படின்னு நடந்துகிட்ருக்குது நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அது இப்படி எனக்கு ஒரு நேர் எதிர்மணியான ஒரு அவங்க காவல்துறை மேலே ஒரு மனநிலை உருவாக்குச்சு இப்படியே தான் இருந்தோம் ஒரு முறை யதார்த்தமாக நான் வந்து காட்டுக்குள்ளார வீரப்பனை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு இந்த திங்கக்கிழமைனால் எங்கள் ஊரில் சந்தை நடக்கும் அப்போ எங்களுடைய ஆடு மாடுகள் எல்லாம் காட்டில் கொண்டு போய் மேய்க்கிறதுக்கான பொறுப்பு எங்களுதாக இருந்துச்சு நான் என் சித்தப்பா பசங்கள் எல்லாம் நம்ம காட்டுக்கு போகும்போது யதார்த்தமாக அந்த காட்டில் அவங்க ஒரு இடத்துல சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் எனக்கு முதல் அறிமுகம் ஏற்பட்டுச்சு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் காலம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பேசணும் அவர்கிட்ட பேசும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அவர்கிட்ட நான் பேசியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அப்போது நான் இது வரைக்கும் பத்திரிகையில் பார்த்த அவர் பற்றியான
அந்த வீரப்பனுடைய இறுதி காலகட்டங்களில் அவரோட கூட இருந்து உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நபர்களில் நான் ஒருத்தேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர்த்த எல்லாமே சிறைச்சாலை விசாரணை இந்த காலகட்டத்திலே கொண்டுட்டாங்க வீரப்பனை வந்து ஆமாம் இன்னும் இன்னும் வந்து வழக்கு விடுதலை ஆகாமல் முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளாக என்னுடைய பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் செவ்விந்தியருக்காக போராடக்கூடிய லியோ பெல்டியருக்கு அடுத்தது மிக நீண்ட சிறைவாசம் எங்களுடைய வீரப்பன் வழக்கை சார்ந்த நபர்கள் தான் இன்றைக்கும் உள்ளே இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு அவங்களுக்கு நடந்துகிட்ருக்குது நடந்துகிட்ருக்கு நான் வந்துட்டு வீ வீரப்பன்கிட்ட இருந்த காலகட்டத்தில் அவரை கவனித்ததில் அவர்கிட்ட இருந்து நான் உள்வாங்கிட்டதில் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வீரப்பங்கிட்ட இருந்த காடு சார்ந்த அறிவுகளை இந்த சமூகம் பெற்றிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ஒரு மிக மிக அற்புதமான மிக பிரம்மாண்டமான காடுகளை பற்றியான விலங்குகளை பற்றியான ஒரு அற்புதமான தகவல் இருந்துச்சு வீரப்பனை வெறும் லாண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனையாலேயே வெறும் இது ஒரு சட்ட சிக்கலாக பார்த்த விளைவு தான் வீரப்பன் வந்து இன்றைக்கி வீரப்பனோட அவர்கிட்ட இருந்த அறிவும் இந்த சமூகத்துக்கு கிடைக்காமல் மறைஞ்சு போச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இவங்க அதையும் மீறி வீரப்பன் உருவானத்துக்கு உண்டான அந்த சமூக சிக்கலோ அந்த சமூக காரணங்களையே ஆராயவே இல்லை ரெண்டு அரசுமே கூட ஆராயலை இது ஒரு பெரிய ஒரு சட்ட சிக்கல் இவனை கலைஞ்சிட்டா திருப்பி இந்த சிக்கல் முடிஞ்சிரும்னு நினச்சிட்டாங்க அப்படி அல்லன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கும் வீரப்பன் அழிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் வீரப்பன் உருவானத்துக்கு உண்டான அந்த சமூக காரணங்களும் சமூக சிக்கல்களும் உயிரோட்டமாக இருக்குது அரசு வந்து இதை கவனித்து இதை வந்து சரி பண்ணணும் இல்லைன்னா நாளைக்கு இன்னொரு மாறப்பனோ சூறப்பனோ எவனோ ஒருத்தோம் அப்படியான உருவாகிறதுக்கு உண்டான அந்த சூழல் இருக்குது அதுக்காக அரசு அந்த மாதிரி மலை கிராமங்களில் மலை கிராமம் பழங்குடிகள் ச பழங்குடிகள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களையும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தையும் மேம்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஒரு திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு அவசியம் கூட இருக்குதுன்ற நான் இந்த இடத்துல வலியுறுத்துகிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அங்கே இருந்த காலகட்டத்துங்களில் அங்கே உள்ள பழங்குடிகளையும் அந்த மலை சார்ந்து வாழக்கூடிய மக்கள்களையும் பார்க்கும்போது அரசையும் அரசு அதிகாரிகளையும் ஒரு அச்சத்தோடு பார்க்கக்கூடிய நிலையில் தான் நான் பார்த்தேன் வீரப்பனை வந்து வீரப்பனையும் வீரப்பனும் கூட்டாளிகளையும் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய மக்கள் அரசும் அரசு ஊழியர்களும் வரும்போது அச்சப்படுறாங்க அப்போ இது எப்படி இருக்கும் சமூகத்தில் வந்து ஒரு சமூக விரோதி கொலகாரன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனை பார்க்கும்போது அவங்க பயப்படாதவங்க ஒரு அரசு ஊழியரையும் ஒரு அரசாங்க அதிகாரிகளையும் பார்க்கும்போது பயப்படுறான் இவன் வந்தானோ நம்மளுக்கு எதாவது சிக்கலாகும்ன்ற மனநிலையில் இன்றைக்கி அந்த நம்ம 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 குடிமக்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த அச்சத்தையும் போக்க வேண்டியதும் கூட இந்த அந்த அரசுடைய கடமையாக இருக்குது அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் மேம்பாட்டுக்கான ஒரு வேலையும் செய்யணும் இது வெறும் நகர்ப்புறங்கள் வளர்ச்சி மட்டுமே இல்லை கிராமப்புறங்களும் மலை மலை கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மலை மக்களுடைய பிரச்சனைகளையும் கவனிக்கணும் அவங்களுடைய பொருளிய சிக்கல் அவங்களுடைய வாழ்வியல் தரத்தை உயர்த்தணும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ரொம்ப அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாத ஒரு மிக மோசமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறோம் எல்லா நம்ம பாரத பிரதமர் சொல்கிறார் எல்லா கிராமங்களுக்கும் மின்சாரம் கொடுக்கப்பட்டாச்சு எல்லா ஊர்களுக்கும் ரோடு வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்கப்பட்டாச்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி எங்கூட வாங்கினா நூற்றுக்கணக்கிற கிராமங்களை காட்ட முடியும் இப்போ கூட நம்ம பத்திரிகை ஒரு செய்தி நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் மூலிமா ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம் கத்திரிமலைன்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊருக்கு எந்த விதமான பாதி வசதியும் கிடையாது மின்சார வசதியும் கிடையாது இப்படி நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்கள் இருக்குது அந்த கிராமங்கள் எல்லாம் அரசு கண்டு கண்ணு அதை அதை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கான ஒரு அரசுக்கும் அந்த அந்த கிராமத்துக்குமான ஒரு தொடர்புகளை ஏற்படுத்தணும் முதல் அதுதான் நாளைக்கு இந்த இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் ஒரு அமைதி நிலையை கொண்டு வரதுக்கான ஒரு வழி நான் நினைக்கிறேன் இந்த அடிப்படையில் வீரப்பன் வந்துட்டு காட்டை பற்றியான காட்டு கா காட்டு விலங்குகள் பற்றியான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிவு சார்ந்த மனிதராக இருந்தார் இயற்கையை வந்து நேசித்தார் நாங்கள் இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பச்சை மரத்தை கூட அவர் வெட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு அனுமதி அனுமதித்ததில்லை ஒரு வேலை நம்ம ஏதாவது விறகுகள் குச்சிகள் எது வேணால் கூட காஞ்ச மரங்களை பயன்படுத்துங்கன்னு தான் அப்படி தான் சொல்லுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர்களை வந்துட்டு வெறும் சட்ட சிக்கலாகவே பார்த்து இந்த ரெண்டு மாநில அரசும் சேர்ந்து உள்ளே வச்சு முடிச்சுட்டாங்க இதனால் எந்த எந்த பிரயோஜனம் இல்லை யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அவங்கள்ட்ட இருந்த விஷயங்களை இந்த சமூகம் நியூட்ரலைஸ் பண்ணி பண்ணிக்காமல் இருந்தது இது மிகப்பெரிய ஒரு டிராபேக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வனமும் வனவிலங்கும் பாதுகாக்கப்படணுன்றதில் நாம் எல்லாருமே பேசுகிறோம் அதை பற்றி எழுதுகிறோம் அரசுக்கான நிறைய திட்டங்கள் இருக்குது ஆனாலும் இந்த வனத்தை யார் பாதுகாப்பது யார் பாதுகாப்பது யார் வளர்ப்பதுன்றது ரெண்டு ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வனத்துறை வந்துட்டு வனத்தை பாதுகாக்க தான் முடியுமோ இல்லையா அவங்களால வனத்தை வளர்க்க முடியாது அப்போ
அப்போ அந்த பழங்குடிகளில் இந்த காடு சார்ந்த திட்டங்களில் எதுலேயுமே அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணிக்காமல் அவங்கள எடுத்துக்காம அந்த வேலைகளில் அவங்கள பங்க அவங்களுடைய பங்களிப்பு வாங்கிக்காம நாம் தன்னிச்சையாக இவங்க மட்டும் செய்கிறதுன்றது வந்து அது ஒரு அது ஒரு வீ வீணான வேலைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி பழங்குடிகளை வந்துட்டு இந்த வனத்துறை சார்ந்த வேலைகளில் யாருமே எடுத்துக்கிறது இல்லை அவங்களுடைய ஆலோசனைகள் கேட்குறதில்ல அவங்கள ஏதாவது அப்படியே எடுத்துகிட்டா கூட ரொம்ப அடிமட்ட வேலைகளுக்காக வாட்சர் இந்த மாதிரி அப்படி எடுத்து அவங்கள இது பண்ணிவிட்டு விட்டுறாங்க அதனால் அரசு அந்த பழங்குடி கிராமங்களில் தேர்ந்தெடுத்து ஒவ்வொரு பழங்குடி கிராமத்துலேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களை குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடியவங்களை பல வனத்துறையில் வந்து வேலைகளுக்கு எடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்க தான் அந்த இன்றைக்கி ஒரு ஒரு டிஎஃப்ஓ வராருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு வந்து இன்றைக்கும் ஒரு பழங்குடி வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி மரத்து பேரை சொல்லி ஒரு இருபத்தஞ்சி மரத்தை காட்டி அந்த மரத்துக்கான பெயர் அதனுடைய பூ பூக்கும் காலம் அதனுடைய பருவம் என்னென்னு ஒரு டிஎஃப்ஓட்டு கேட்டிங்கன்னா அவனால் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கான அவருக்கு ப அவருக்கு பட்டறிவு கிடையாது அவர் வந்து இப்போ படிச்சுட்டு வந்த ஒரு அவ்வளோதான் அவருக்கான அனுபவம் அந்த அனுபவ அறிவு அவர் இருக்கிறதுக்கு இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அப்போ அந்த இருக்கக்கூடிய நபர்களை நம்ம இதுக்கு இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அப்படி பயன்படுத்திக்கிறதன் மூலிமா அந்த அவங்களுடைய அந்த பழங்குடிகளுடைய வாழ்வாதாரமும் மேம்படும் ரெண்டாவது காடும் வனவிலங்குகளும் பாதுகாக்கப்படும் இதை வந்து அரசு வந்து கட்டாயம் எதிர்காலங்களில் இந்த மாதிரி பழங்குடிகளை வந்துட்டு வனத்துறைக்கு வேலைக்கு ஆள்கள் எடுக்கும்போது ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகளை வந்துட்டு இந்த வேலையில் இன்வால்வ் பண்ணிக்கணுன்றதும் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது அது கூட காடுகளில் வந்துட்டு நாளைக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மடைகளில் நல்ல அமைதிகளை கொண்டு வரதுக்கு அரசுக்கும் இப்போ பழங்குடி கிராமத்துக்கும் ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை உருவாகிறதுக்கான நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் அதை கூட அரசு கட்டாயம் செய்யணும் கேரளா ஆமாம் கேரளா கர்நாடகாவில் இதை செஞ்சுட்டு வரான் ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு பழங்குடிகளை வந்து வனத்துறையில் முக்கியமான கார்டு ஃபாரஸ்ட் வரைக்கும் கூட சில போஸ்டிங்கெல்லாம் கொடுத்து கூட அங்கே செஞ்சுட்டு வரான் தமிழகத்தில் அது செய்யாது இருக்குது கட்டாயம் இதை கூட நம்ம எதிர்காலத்தில் அரசு இதை கூட கவனத்தில் எடுத்து அப்படி பழங்குடிகளுக்கு கூட ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு வேலையில் வனத்துறை சார்ந்த வேலைகளில் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அவங்க இல்லாமல் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுல அரசு கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தும் வீரப்பன் வந்து ஒரு குழுவுக்கு ஒரு குழுவில் ஒரு ஒரு குழுவை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் மிக்க மனிதர் தான் அதில் எந்த அர்த்தம் இல்லை ரெண்டு பேச்சு கிடம் இல்லை எவ்வளோ நெருக்கடியான காலகட்டம் இருந்தாலும் எவ்வளோ அங்கே வந்து ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலை இருக்கிற காலகட்டத்தில் கூட எப்பவுமே நம்பிக்கையை வந்து இழந்தது கிடையாது எந்த சூழ்நிலையில் எந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்திலையும் அவர் வந்து தைரியமாக இருப்பார் கூட இருக்கிறவங்களையும் தைரியப்படுத்திடுவார் ஏ கூட இதுலேருந்து நம்ம மீண்டு போக முடியும் எவ்வளோ போலீஸ் வந்து எவ்வளோ சிக்கலானாலும் கூட எந்த இடத்துலையும் கூட நான் ஒரு முறை கூட அவர் பயப்பட்டதையோ அல்லது ஒரு பதட்டப்பட்டதையும் நான் பார்க்கல அப்படியே அப்படி நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவர்கிட்ட அவ்வளோ ஆளுமைகள் இருந்துச்சு அவ்வளோ உடல் மொழிகளை வந்து கவனிக்கக்கூடிய இன்றைக்கி படிச்சுட்டு பெரிய பெரிய பதவிகள் போய் வந்திருக்கிற அறிவாளி இல்லாத இருக்கிறான் அறிவு இருக்கிறவனுக்கு அந்த இடத்துக்கு போக முடியல இன்றைக்கி அப்படி ஏதாவது நான் சொல்கிறது இந்த மாதிரி அறிவுகளை வந்து இந்த சமூகம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெற்றிருக்கணும் இப்போ எந்த ஒரு ஒரு பேராசிரியருக்கு இல்லாத சிறப்பு அம்சங்களெல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு அப்போ நான் நாம் நாம் வெறும் அவர் குற்றவாளிகளாக இந்த சமூக விரோதிகளாக பார்க்கப்பட்டதன் விளைவு தான் அவங்கள்ட்டருந்து நம்ம அந்த விஷயத்தையெல்லாம் நம்ம கேதர் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் இப்போ அவங்க வீரப்பன் இப்படி ஆ இப்படி ஆயிட்டார் அப்படின்னா வெறும் வீரப்பன் இப்படி ஆகிறதுக்கு வெறும் அவங்க அவங்க இன்னும் இது விரும்பி வந்ததல்ல அங்கே வந்து கர்நாடகா தமிழ்நாடு அந்த எல்லையில் அங்கே உள்ள தமிழர்கள் இன்றைக்கும் மிக மோசமான வாழ்க்கை வாழ்க்கை நிலை தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிருந்து தான் வீரப்பம் வந்தார் இப்போ ஒரு சின்ன உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த தனி மனித ஆயுத தடை சட்டம் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் வனச்சட்டம் வரத்துக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் காட்டில் போய் வேட்டையாடினா வே மான் அடித்தான் க கடத்தி அடித்தான் ஏதாவது பண்ணி அடித்தான் சாப்பிட்டான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு தான் காட்டுக்கும் அவங்களுக்கும் உண்டான உறவு அவங்களுடைய வாழ்க்கை தேவையாக இருந்துச்சு வேட்டையாடுறது சாப்பிட்றது இப்படி இருந்துச்சு வெள்ளக்கான லட்சக்கணக்கான யானைகளை நம்ம காடுகளை வந்து கொண்டான் நம்ம ராஜர்கள் இங்கே இருந்தக்கூடிய இங்கே தென்னிந்தியாவில் இருந்த அரசர்கள்லாம் நிறைய ஜமீன்கள் அரசர்கள்லாம் நூற்றுக்கணக்கான புலிகளையும் யானைகளையும் சுட்டு கொண்டாங்க மகிழ்ச்சிக்காக கொண்டாங்க ஆனால் மக்கள் வந்து மகிழ்ச்சிக்காக கொள்ள அவங்களுடைய உணவு தேவைகளுக்கான ஒரு வேட்டையாக அப்படி இருந்துச்சு ஆனால் இது ஒரு சமூகம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஒரு வளர்ச்சி ஏற்பட ஏற்பட்ட பிறகு அப்போ இந்த காடு பாதுகாக்கப்படணும் வனவிலங்குகள்
இரவு சட்டத்தை பாஸ் பண்ண மறுநாள் காலையில் நான் சமூக விரோதியை பார்க்கப்படுறேன் அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இந்த அரசு என்ன மா மாற்று வழி செஞ்சு கொடுத்துச்சு ஏதாவது இப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு மாற்று தொழில்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தா வேண்டாம்ப்பா இனிமேல் நீங்கள் வேட்டையாடக்கூடாது காடுகள் இருக்கக்கூடிய மூங்கில் எடுங்க இல்லை ஒரு சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணுங்க இந்த மூங்கில் எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் ஒரு கூடை பண்ணுங்க இல்லை ஒரு மரத்து செய்யுங்க ஒரு சேர் செய்யுங்க ஒரு இது செய்யுங்க அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கான ஒரு வாரியை தாமிங்க இதுக்கான ஒரு கமிஷனை போடுங்க அப்படி ஏதாவது ஒரு பண்ணிச்சா எதுவுமே பண்ணலை நீ சும்மா சட்டத்தை மட்டும் போட்டு நீ வந்து சட்டத்தை க நம்ம இது நம்ம நாட்டினுடைய சட்டம் இதை கௌரவிக்கணும் அப்படின்னு சும்மா வெறும் வாயில் சொன்னால் அவனுக்கு எந்தளவுக்கு அதை பற்றியான நம்பிக்கையும் கௌரவம் இருக்க போகுது இப்போ வீரப்பன் இறந்து பதினான்கு ஆண்டுகள் ஆகிடுது இதற்கு பிறகாது நீங்கள் சொன்ன இந்த கூட்டுறவு சங்கங்கள் இந்த மலைவாழ் மக்களுக்கான மேம்பாட்டுக்கான திட்டங்கள் ஏதாவது இந்த மலைப்பகுதிகளுக்கு வந்திருக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் வரல பழங்குடி மக்கள் சார்ந்த இந்த மக்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக ஒரு ஒரு வளர்ச்சி திட்டத்தின்ற அடிப்படையில் எதுவும் வரல இன்ன வரைக்கும் வரல இது வ அப்படி வளர்ச்சி திட்டம்னு என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்தந்த ஏரியாவில் ஒரு சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த காடுகளை கிடைக்க அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயங்களை தடுக்கணும் மன உரிமை சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்த உறுதிப்படுத்துது ஒன்று பழங்குடி வேட்டையாடக்கூடாது இன்னொன்று மரங்களை வெட்டக்கூடாது இது ரெண்டையும் நம்ம க கடுமையாக அமல்படுத்தணும் அது சரி அது விட்டுட்டு மற்றது காட்டில் இருக்கிற எல்லா சோர்சஸும் அவன் அவனுடைய வாழ்க்கைக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் தேன் எடுக்கலாம் கல்பாசம் நெல்லிக்காய் இந்த சீமாத்து புல் புரிஞ்சுங்களா கடுக்காய் அல்லது வேறு இந்த காட்டில் என்னென்ன பொருள்கள் கிடைக்கிறோ இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கிழங்குகள் கிழங்குகள் மூலிகை கிழங்குகள் மூலிகைகள் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அரசே அதை கொண்டு வரும் அதுக்கு அரசே ஒரு ஒரு துறை ஏற்படுத்தணும் துறை ஏற்படுத்தி ஒரு கமிட்டி ஒரு சொசைட்டி மாதிரி கொண்டு வந்து இந்த சொசைட்டியில் அவன் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அரசு கொள்முதல் பண்ணிக்கணும் அரசு கொள்முதல் பண்ணி அதை விற்கணும் இன்றைக்கி இடைத்தரகர்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கான் இடைத்தரகர்கள் யாருமே சம்மந்தமே இல்லாத கிராமத்தில் வேறு சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய முதலாளிகளும் இவங்களும் இடைத்தரகர்கள் அதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டுருக்கான் இந்த பழங்குடி மக்களுக்கு அதில் எந்த பங்களிப்பும் இல்லை எந்த பங்கும் இல்லை அப்போ அப்போ எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கை தர மேம்படும் இப்போ அவங்களுக்கு அரசு அப்படியான ஒரு திட்டத்தை ஒரு சொசைட்டி கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு அந்த சொசைட்டியில் அவங்கள அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணி அவங்க என்ன பொருளை எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு அந்த பொருளை விற்பனைக்கு விற்பனை செஞ்சு அது விற்பனைக்கான ஊதியத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்போ அப்படி பண்ணும்போது தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் வந்து வளர்ச்சி வர்றதுக்கான வாய்ப்பாக இருக்கும் நீ இல்லைன்னா வெறும் சட்டத்தை மட்டுமே போட்டுட்டு நீ அதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாது நீ காட்டுக்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்னா தன் வாழ்ந்த சொந்த பூமியில் அவன் திருட மாதிரி போயிட்டு ஒ ஒளிஞ்சிட்டு ஓடிட்டு ஓடி வந்துட்டுருந்தானா அவன் வந்து எப்படி இந்த வனத்துறை மேலேயும் இந்த அரசு மேலேயும் எப்படி அவனுக்கான ஒரு மரியாதையும் ஒரு மதிப்பும் வரப்போகுது இல்லைங்களா அப்படியான ஒரு மாற்று திட்டங்களை அரசு கொண்டு வரணும் அதுக்காக வேலை அப்போ அரசுகிட்ட அப்படியான ஒரு திட்டம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கான வேலை செய்யக்கூடிய நிறைய அமைப்புகளும் விபிஜி போன்ற ஒரு பழங்குடிகள் சார்ந்த ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரிதலோடு இருக்கக்கூடிய மா மனிதர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்டெல்லாம் பேசணும் அரசு ப்ரஸ்டீஜ் எனக்கு தெரிஞ்ச கர்நாடகாவில் இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க இப்படிப்பட்ட அரசுகிட்ட இப்படியான தகவல் இல்லைன்னா இதை சார்ந்து வேலை செய்கிறவங்கள உடனே கூப்பிட்டுக்கிறாங்க கூப்பிட்டு என்னென்ன பாலிசி என்னென்ன கொண்டு வரலாம் என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வரலாம் விவாதிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு குறைஞ்சபட்சம் தமிழகத்தில் அப்படியான ஒரு சூழல் நிலை அப்படியான சூழல் கூட இல்லைங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட விபிஜி அப்படிப்பட்ட தலைவர்களோடலாம் நிறையா விஷயங்களை அரசு கேட்டு ஒன்றும் இதில் கௌரவம் ஒன்றும் பார்க்க தேவையில்லை ஆனால் அவங்களுக்கு இதில் வேலை செய்யல அவங்களுக்கான புரிதல் கம்மியாக இருக்குது இதில் வேலை செஞ்சுக்கிறாங்க பழங்குடிகளோட முப்பது ஆண்டு காலமாக இருக்கிறாங்க யாராக இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு பட்டியல் எடுத்து தமிழ்நாடுல அப்போ அவங்களெல்லாம் கூட்டு உட்கார வை அவங்களுக்கான ஒரு ஒரு கமிஷனை போடு ஒரு ஒரு அதுக்கான ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நியமி நியமிச்சு அதுக்கான என்னென்ன வேலைகள்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணலாம் ஆனால் அப்படியான சூழல் இல்லைங்க அதான் எதிர்காலத்தில் வரணும் அது வந்தால் தான் அது சிறப்பாக இருக்கும் அதுதான் அப்போ தான் மக்களுக்கும் பழங்குடிகளுக்கும் அரசுக்குமான ஒரு நெருக்கத்தை கொண்டுறதுக்கான ஒரு வழியாக இருக்கும் வீரப்பன் உடனான உங்களுடைய காட்டு வாழ்க்கையில் உணவு முறைகள் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க காலையில் எந்த மாதிரியான உணவுகள் எப்படி பண்ண முடியும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உணவு வந்துட்டு காலை மாலை மதியம் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கிடைக்கும்போது வயிறு நம்ம சாப்பிட்டுக்குவோம் கிடைக்கும்போது சாப்பிட்டுக்கிறதா கட்டாயம் ஒரு வேலை சாப்பாடு உண்டு ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை சாப்பாடு உண்டு மகிழ்ச்சியான தருணங்கள்லாம் ரெண்டு வேலை சாப்பாடு இருந்தால் மகிழ்ச்சியான தருணம் அங்கே எல்லாமே இருக்கும் எல்லா பொருள்கள் இருக்கும் சமைக்கிறதுக்கு நேரம் பற்றாக்குறையா அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அங்கே வாழ்க்கையே நம்மளுக்கு எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு வேலை உணவோட பழகிட்ட
காட்டு பகுதியில் காய்கறிகள் கீரை இதெல்லாம் கிடைக்காது கிடைக்காது காய்கறிகள் எதுவும் கிடைக்காது அசைவம் தான் கிடைக்கும் அப்படி தான் அசைவ சாப்பாடு தான் நம்ம முக்கியமாக செஞ்சுக்கிட்டோம் எல்லாம் அதுக்கான பொருள்கள் எல்லாம் ஒரு சில நேரங்களில் இந்த போலீஸ் நிறுத்துதலோ அல்லது நீங்கள் இடம் விட்டு இடம் போகும்போதோ அதிகபட்சம் எவ்வளோ நாட்களில் சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கு நான் இருந்த காலகட்டத்தில் மூணு நாளெலாம் சாப்பிடாத இருந்திருக்கோம் இடையில் தேநீர் எதுவுமே இல்லை எதுவுமே பாத்திரமே இல்லை தாழ்வாடி பக்கம் அது எனக்கு ஏரியா சொல்ல தெரியாது எனக்கு ஏரியா எங்கன்னு தெரியல தாழ்வாடி பக்கம் சொல்லலாம் அதை அந்த ஏரியாவில் ஒரு சிக்காச்சு அப்போ பாத்திரமே விட்டு பாத்திரம் எல்லாமே விட்டுட்டோம் விட்டுட்டோம் மூணு நாள் ஆச்சு நாங்கள் திருப்பியும் எங்கே ஊட்டி பக்கத்தில் போய் எங்கேயோ போய் தான் போய் சாப்பிடலாம் அதுக்கான பொருள்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மூணு நாள் வரைக்கும் கூட அப்படி சாப்பிடாம நடந்துருக்கிறோம் போகும்போது இந்த விளாம்பழம் தேன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிடச்சிது அதை மட்டும் அப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டு தண்ணி குடிச்சுட்டு அப்படியே போய் சேர்ந்தோம் போயிட்டு ஆமாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற பொருள்களில் என்னென்ன இருக்கும் நீங்கள் அதாவது வழக்கமாக ஒரு இடத்த விட்டு ஒரு இடத்துக்கு போக எந்த சூழ்நிலையும் கை தவறாமல் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது ரெண்டு ஒன்று ஆயுதம் இன்னொன்று ரேடியோ இந்த ரேடியோ தான் இந்த சமூகத்துக்கும் எங்களுக்குமான ஒரு பெரிய தொடர்பு எங்கள்கிட்ட நடந்த தவறையும் சரியும் சொல்லக்கூடியது ஒன்றே ஒன்று அதுதான் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு சிக்கல் ஆச்சுன்னா அடுத்தது நாங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதை என்ன ஆச்சுன்னு அரசுக்கு என்ன ரிப்போர்ட் போயிருக்குன்னு எங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ ஒரு சண்டே ஆயிடுச்சு சாலவாடியில் ஒரு சண்டே ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை அவங்க போலீஸ்காரம் வந்தாங்க நாங்கள் பொருள் எடுக்க முடியல போயிட்டோம் இது என்ன ஆச்சுன்னு இதுக்கான ரிசல்ட் நம்ம தெரியணுன்னா எங்களுக்கு வானொலி தான் அப்போ நாங்கள் துப்பாக்கியை வந்து எப்படி அவங்க வந்து நேசித்து கையில் வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி ரேடியோவையும் வச்சுருப்பாங்க மாநில செய்தி பிபிசி வேரிட்டஸ் இது மூணுமே வந்து எந்த சூழ்நிலையிலுமே வந்து கேட்காமல் அவர் தூங்க மாட்டார் ஒன்பதே காலுக்கு பிபிசி ஆனந்தி சம்பத்தன் குரல் கேட்கலின்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது வீரப்பனுக்கு ஆமாம் வேரிதாசில் ஜெகத் கஸ்பருடைய குரல் கேட்கலின்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது புரிஞ்சுங்களா அந்த வெள்ளிக்கிழமை அந்த ஈழத்தமிழர்களுக்கான அந்த ஜபம் ஒன்று வைப்பார் அது அவர் ஒவ்வொரு முறையும் அவ்வளோ உற்சாகத்தோடு கேட்பார் வீரப்பா ஆமாம் கேட்பார் அப்போ எங்களுக்கு எங்களுக்கு உண்டான தொடர்பு மக்களோடு இருக்கிற தொடர்பு அரச இப்போ வெளி சமூகத்தில் என்ன நம்மளை பற்றியான என்ன தகவல் போயிட்டு இருக்குதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறது வானொலி தான் அப்போ நாங்கள் இந்த ரெண்டையும் மிக முக்கியமாக கொண்டு போவோம் எந்த இடத்துலையும் விட மாட்டோம் எந்த சூழ்நிலையில் விட்டு விட்டதில்லை ஒரு முறை கூட அதை விட்டிங்கன்னா ரேஷன் அரிசி பருப்பு மிளகாய் பொடி உப்பு பாத்திரம் ஒரு பெரிய பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே ஒரு சின்ன பாத்திரம் பெரிய பாத்திரம் சாப்பாட்டு பாத்திரம் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பாத்திரம் குழம்பு அதுக்குள்ளே ஒன்று டீ போசி அப்புறம் கிளாஸு கரண்டி இந்த மாதிரி தட்டு வச்சுக்க மாட்டோம் நம்ம தட்டு வச்சுக்க மாட்டோம் அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பிளாஸ்டிக் பேப்பர் வச்சுக்குவோம் எங்கே போனாலும் பிளாஸ்டிக் பேப்பர் போட்டு அதை சாப்பிட்டு மடித்து எடுத்து வச்சுக்குவோம் அது ஏன்னா அது எடை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால யாராவது விருந்தினர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் இப்படியே வரும்போது மட்டும் ஏதாவது ஒரு தட்டு ரெண்டு தட்டு நம்ம அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்காக அப்போ வச்சுருப்போம் மற்ற சமயத்தில் நாங்கள் எல்லாமே பிளா பிளாஸ்டிக் தான் பயன்படுத்துவோம் அது தட்டு எடுத்துக்கிறது இல்லை பிளாஸ்டிக் போட்டுவோம் இல்லைன்னா பாறை இருந்துச்சுன்னா பாறையில் போட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுக்குவோம் நல்ல பா இப்போ இப்போ என்னால் தடை இருக்கிற இடத்துல பாறை இருந்துச்சுன்னா பாறையில் போட்டுக்குவோம் பெரும்பகுதியான நாட்களில் நம்ம தட்டு பயன்படுத்தவே மாட்டோம் யாரும் இருந்தால் ஒரு தட்டு ரெண்டு தட்டு யாராவது வந்தாங்களா சாப்பாடு போடுறதுக்குன்னா அப்படி வச்சுருப்போம் மற்றது எல்லோரும் நாங்கள் இப்போ பேப்பர் தான் வச்சுப்போம் பேப்பரில் தான் சாப்பிடுவோம் இந்த பொருள்களை தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அன்றாடத்துக்கு வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஆட்களோ அல்லது நீங்கள் எதிர்பாராமல் காட்டுக்குள்ளே போகும்போது மலைவாழ் மக்களை எவ்வளவு மாடு மேய்க்கிறவங்க சந்திக்கும் போது அவங்கக்கிட்ட இருந்து அவர் இவர் விருந்தோம்பல் இது எப்படி இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட இருந்து முதல் அடிப்படையான என்னென்ன விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவார் முதல் அவர் மக்களை சந்தித்த உடனே அவங்கள பற்றியாக நல்லா விசாரிப்பார் எப்படி என்ன ஊர் உங்கள் குடும்ப பேக்ரவுண்ட் என்ன விவசாயமாக மாடு மேய்க்கிறீங்களா அப்படி தெரிஞ்சுக்குவார் ரெண்டாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு காவல்துறை ஏதாவது வந்தாங்களா போனாங்களான்னு அவர் விசாரிப்பார் முதல் முதல் காவல்துறை ஏதாவது வந்தாங்களா இது அதிரடிப்படையில் ஏதாவது வந்தாங்களா போனாங்களா எப்பாவது வந்தாங்களா உங்கள் ஊரில் ஏதாவது பிரச்சனையாச்சா உங்கள் ஊரில் ஏதாவது அதிரடிப்படையினால் பாதிப்பாச்சா அப்படியான தகவல் கேட்குவார் இதுதான் அவர் மக்களை சந்தித்தன்னு முதல் கேள்வி அப்புறம் ரெண்டாவது தேநீர் எங்கே போனாலுமே நம்ம தே முதல் டீ தான் நம்ம காட்டுக்குள்ளே ஒரு நம்ம தேசிய பானம் அது டீ தான் டீ உடனே டீ வச்சு கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் சாப்பாட்டு நேரம் வந்தால் சாப்பாடு உண்டு சாப்பாடு நேரமில் நம்ம விசேஷமாக எதுவும் செய்ய முடியாது சாப்பாடு நேரத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னா எல்லோரும் யார் எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு தான் சாப்பாடு சாப்பாடு ஆமாம் அந்த விருந்தோம்பல் முறையில் ஐயோ நம்மளுக்கு சாப்பாடு குறை
ஒரு வீரப்பன் ஒரு கோடிக்கணக்கான ரூபா பணம் வச்சு ஒரு பெரிய அளவுக்கு பொருளியல் வலுவோடு இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு சமூகத்து பார்வை இருக்குது அது தவறானது நான் இருந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் சாப்பிடக்கே கூட காசு எல்லாம் சிரமப்பட்டுருக்கிறோம் நிறைய சிரமப்பட்ட காலமும் உண்டு ஆனால் காசு இருக்கும்போது கட்டாயம் மக்கள் பார்க்கும்போது அதை பகிர்ந்து கொடுப்பார் இப்போ ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறோம் ஏதாவது ஒரு சிக்கல் கணவன் இழந்தவங்க இல்லை அதிடிப்படையில் பாதிக்கப்பட்டவங்க இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது சிக்கல் ஆகிடுச்சு இல்லை குடும்பத்தில் யாரும் இறந்து போயிட்டாங்க யானை அடிச்சிருச்சு ஏதாவது ஆடு மாட்டுக்கு வராங்க அப்படியே அப்படியே குடும்பம் தத்தளிக்கிற சூழ்நிலையில் யாராவது பார்த்தாலோ இல்லை வேறு யாராவது யாரை பார்த்தாலுமே அவர்கிட்ட என்ன இருக்குது அதை நிதி உதவி செய்வார் அந்த பண்பு நாளைக்கு வேணும் அப்படி அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டார் பயம் கிடையாது பார்க்க மாட்டார் கோவிந்தனா அதை வந்து யோசிப்பார் ஏன்னா அவர் கோவிந்தனுக்கு அது கூடான பொறுப்பு இருக்குது ஆனால் இவர் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் காசு அவங்களுக்கு கூட இவங்களுக்கு கூட அவங்களுக்கு கூட அப்படின்னு கொடுத்துட்டே இருப்பார் இருந்துச்சுன்னா கொடுத்துருவார் அவர்கிட்ட வச்சுக்கிட்டு என்றைக்குமே யாருக்குமே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார் இருந்துச்சுன்னா கொடுத்துருவார் கொடுத்துரு ஆமாம் கொடுத்துருவார் நிறைய உதவிகள் செஞ்சுருக்கார் அந்த மாதிரி போலீஸ் மூலமான நெருக்குதல்கள் அப்படிங்கிறது வீரப்பனுடைய அந்த காட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது குறைவு தான் விலங்குகள் மூலமான பாதிப்புகள் நிச்சயமாக அதை கூட அது அதிகமாக இருக்குது அது எந்த மாதிரியான விலங்குகள் வந்து மனிதனை தாக்கக்கூடியது நீங்கள் அது இப்போ யானையெல்லாம் சொன்னால் மிதிச்சு கொண்டுதுங்கிற மாதிரி வெளிப்படையாக எல்லா இடத்துலையுமே யானைகள் வந்து கொண்டு வரும் ஆட்களை கொண்டுதுங்கிற ஒரு இருக்குது நீங்கள் அதுலேருந்து எப்படி தப்பிச்சுக்கீங்க இதில் ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு யானை வந்துட்டு ஊருக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம எவ்வளோ கேவலமாக நடத்துகிறோம் கல் எடுத்து அடித்து நெருப்பு போட்டு நெருப்பு எடுத்து விசிறி ரொம்ப மோசமாக கேவலமாக நடத்தி அடித்து துரத்தணும் உள்ள எந்த விலங்குகளும் காட்டுக்குள்ளேங்களை அப்படி நடத்தவே இல்லை இதை மட்டும் நான் நூறு சதவீதம் உறுதியாக சொல்லுவேன் நாட்டுக்குள்ளார ஒரு கரடியோ ஒரு சிறுத்தையோ ஒரு புளியோ ஒரு யானையோ வந்துட்டு நம்ம மனிதர்கள் நம்ம எவ்வளோ கேவலமாக அதை நடத்துகிறோம் அடித்து நெருப்பு போட்ட நெருப்பு அடித்து சுட்டு துப்பாக்கியில் சுட்டு அடி சித்திரவதை பண்ணி திருப்பி ஓட்டி உடனே அடி அடித்து கொண்டுறோம் இவ்வளோ கேவலமாக மனிதர்களை எந்த விலகும் எங்களை காட்டுக்குள்ளே அப்படிலாம் நடத்தவே இல்லை அது தப்பிக்கிறதுக்கு வழி தான் தப்பிச்சு ஓடி போயிடுச்சு எதுவுமே எங்களை துரத்திட்டு வந்து எந்த விலங்குமே தாக்குதில்ல காட்டுக்குள்ளே எங்களை எந்த விலங்கும் இவன் மனிதன் வந்துட்டான் இவனை போய் முதல்ல கொண்டுட்டு தான் அடுத்த வேலை அப்படின்ற நிலையில் எந்த விலங்கும் வரல தப்பிக்கிறதுக்கு வழி இல்லாமல் நாங்கள் பக்கம் பக்கமாக மாட்டிக்கிட்டு அது அப்படி மேலே வந்திருக்கு மேலே வந்திருக்கு அப்படி வரக்கூடிய விலங்கு ரெண்டே ரெண்டு ஒன்று காட்டெருமை இல்லைன்னொன்று கரடி இது ரெண்டு மட்டும்தான் அப்படி வரும் மற்றது தொண்ணூத்தொன்பது விழுக்காடு விலங்குகள் நம்மளை பார்த்துனே ஓடிடும் தப்பிக்க வழி இல்லாத இப்போ ரொம்ப எதிர் எதில் சிக்கிட்டோம் விட்டா இவன் மனிதன் நம்மளை ஏதாவது செஞ்சுருவான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய விள விலங்குகள் மட்டுமே மேலே வரும் அதனால் விலங்குகள் பற்றியான எந்த அச்சமே அங்கே இல்லை காட்டில் வீரப்பண்டிய வந்து அப்படியான அச்சம் எதுவுமே இல்லை மனிதர்களை பார்த்து நிறையா அவர் பயப்படுவார் மனிதன் வந்து மே மே பார்க்குறக்கு அப்படி இருப்பான் அது சரி இருக்காது எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் எப்படி ஒரு முறை நோண்டிக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ க்ராஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் என்ன மாமா உங்களை பார்த்தா மூணு மூணு ஸ்டேட்டு போலீஸே வந்து அதிரது நீ சும்மா அந்த மாட்டுக்காரன் ஆட்டுக்காரெல்லாம் பார்த்துட்டு பயப்படுற இல்லை நீ அவன் இப்போ யாராவது வந்துட்டு போயிட்டானா அந்த இடத்துல தங்க மாட்டார் வேறு பக்கம் மாற்றிடுவார் உடனே உடனே மாற்றிடுவார் ஒரு இடத்துல தங்குன இடத்துல வந்து ஒரு மனிதன் பார்த்துட்டானா உடனே மாற்றிடுவார் நம்மளுக்கு சலிப்பு இதெல்லாம் தூக்கி தூக்கி திருப்பி போகணுமே இந்த ஆள் என்னப்பா இப்படி கூட்டிகிட்டு போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படி சொல்லுவேன் அவர் கேள்வி பண்ண ஒரு நாள் என்ன உன்னை பார்த்தா மூணு மாநில போலீஸ்காரங்களே பிடிக்க முடில பயந்துட்டு கிடக்கிறாங்க வெளியே அதிரிட்டு இருக்காங்க நீ இந்த ஆட்டுக்காரனை பார்த்துட்டு நீ பயந்துட்டு போகிறியே அப்படின்னு அப்போ எதுவுமே பதில் சொல்ல அவர் போயிட்டு நைட்டு டென்ட் அடித்து படுத்துட்டோம் படுத்துட்டு சொன்னார் மாப்பிள்ள என்ன சொன்னனியே அப்படின்னாரு அப்போ என்ன மறந்துட்டேன் நான் திருப்பி ஞாபகப்படுத்தினே சொன்னார் அப்படி ஆமாண்ணே மாப்பிள்ள யானை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ துரத்திட்டு வந்ததுனா யானையினுடைய குணம்சம் எனக்கு தெரியும் அது இப்படி தான் வரும் இப்படி தான் போகும் இது இப்படி அடிச்சுன்னா விழுந்துடும் இல்லை நான் இப்படி போய் தப்பிச்சுருவேன்னு தெரியும் கரடி வந்துச்சுன்னா கரடியினுடைய பண்பு எனக்கு என்னது தெரியும் அது இப்படி தான் வரும் தப்பிக்கிறது இப்படி தான் தப்பிக்கணும் இது இப்படி தான் ஒடியாருனு தெரியும் ஆனால் மனுஷன் மனுஷ ரூபத்தில் இதெல்லாம் உள்ளே இருக்கும் கரடியாக இருக்கிறானா யானையாக இருக்கிறானா சிங்கமாக இருக்கிறானா புளியாக இருக்கிறானு தெரியாது அவன் மனுஷ ரூபத்தில் தான் இருப்பான் அதனால் அவங்கள்ட்ட ஏமாந்து போயிடுவோம் அதனால தான் அவங்கள்ட்ட நான் எச்சரிக்கையாக இருக்கேன் எச்சரிக்கையாக இருக்கேன் காட்டி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு தத்துவத்தை சொன்னார் அது ஒரு விதத்தில் ஒரு ஒரு சில அவங்களுடைய வாழ்வில் அது உண்மையாக கூட இருக்குது ஏன்னா நிறைய நம்பணுவங்க நிறைய பேர் அவங்களுக்கு மோசம் பண்ணிட்டாங்க அப்படி அப்படியான ஒரு சொல்லுவார் விலங்குகள் பற்றியான அவங்களுக
கூப் அதை வந்துட்டு நட்பு ரீதியாக கூப்பிடுறதும் சண்டைக்கு கூப்பிடுறதும் இப்படி வேறு வேறு விதமான ஒளிகளை எழுப்பி விலங்குகளை கூப்பிடுறாங்க அது நான் பார்த்து பிரமிச்ச நிறைய விஷயங்கள் உண்டு இப்போ இந்த கருமந்தின்னு சொல்லுவோம் முஸ்கொந்தின்னு சொல்லுவோம் ஒரு முறை கத்தும் போது தான் இவர் கத்துறான்னு தெரியும் எதிர்குரலில் முஸ்கோந்தி கத்திருச்சுன்னா இது முஸ்கோந்தி குரலா இது மனிதர் குரலான்னு தெரியாது அவ்வளோ அப்படியே அப்படியே ஒரு ஒரு துளி இம்மி அளவு கூட அந்த சவுண்டு மாறாது அவ்வளோ அந்த முஸ்கோந்திக்கும் இவங்களுக்கும் மன அந்த ஒற்றுமை அப்படி இருக்கும் முஸ்கோந்திகள் கூப்பிடுவார் ஆமாம் மான் கூப்பிடுவாங்க கோழிகளை கூப்பிடுவாங்க காட்டுக்கோழிகளை அப்புறம் கா ஒரு கன்னடத்தில் அதுக்கு பேர் காஜானான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பறவை இருக்குது அது ஒரு சுமார் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு விதமான ஒலிகள் எழுப்போம் அந்த குருவி ரெட்டைவால் குருவின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அது காட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கறிக்குறி மாதிரி ஒரு கருப்பு கடலில் ஒரு குருவி இருக்கும் அந்த முப்பது சத்தத்தையும் இவர் கொடுப்பார் அது எப்படிலாம் டெக்னிக்கலாக கூப்பிடுதோ அப்படிலாம் டெக்னிக்காக கூப்பிடுவார் மிக அற்புதமான ஆற்றல் அது ஏன்னா நான் பா நான் பார்த்த அளவுக்குல யாரும் அந்த மாதிரி விலங்குகளோட பறவைகளோட ஒரு ஒரு ஒற்ற நிலையில் ஒரு ச சத்தத்தை கூ கொடுத்தது நான் பார்த்ததே இல்லை இவங்க கூப்பிட்டேன்னா அது ரியாக்ட் பண்ண உடனே உடனே ரியாக்ட் பண்ணும் உடனே கத்துவோம் பதில் உடனே பதில் கொடுக்கும் இதுதான் இதுக்கு வந்து ஒரு விதத்தில் அவங்க காடுகளில் வந்து மறைஞ்சு வாழ்ந்ததுக்கா வாழ்ந்து வா வாழ்கிறதுக்கு இதுகள்லாம் கூட ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்தது இப்போ அவங்க இப்போ இராணுவம் வந்துச்சு ரெண்டு மாநில இப்போ அதிரடிப்படை வந்துச்சு எதிர்த்து சண்டை போட்டு அவங்க இது காட்டுக்குள்ளே இருபத்தஞ்சி வருஷமாக அவங்க இல்லை காடுகளில் எப்படி போய் தப்பிக்கிறது காடுகள் இருக்கக்கூடிய பறவைகளும் விலங்குகளும் எப்படி இவங்க இவங்க நம்மளுக்கு எப்படி அவங்க இதை சாதகமாக சாதகமாக மாற்றிக்க முடியுன்ற அறிவு அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு அதுதான் அந்த அறிவு இருந்துச்சு அந்த இப்போ இப்போ இவங்க அதிரடிப்படை இவங்கெல்லாம் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கான கார்களை பற்றியான எந்த புரிதல் இருக்காது அவங்களாம் ஏதோ இப்போ திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் அங்கேருந்து வரவங்களுக்கு கார்களை பற்றியான புரிதல் எப்படி இருக்க போகுது அப்போ அவங்க மேப் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன அதிகாரிகள் கட்டளை இருக்காங்களோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு வருவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் காட்டை சார்ந்த அற்புதமான புரிதலோடு இருக்கக்கூடிய மனுஷன் வீரப்பேன் அங்கே எந்த காலகட்டத்தில் எங்கே தண்ணி இருக்கும் கோடை காலத்தில் எங்கே நம்ம எந்த காடுகள் இருக்கணும் மழை காலங்காலத்து மழை காலத்தில் நம்ம எந்த மாதிரி இடத்துல தங்கியிருக்கணும் எந்த காடுகளுக்கு போகணும் இப்படி எல்லாம் எல்லா புரிதல் இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு இங்கே போனால் தண்ணி இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் இந்த ஏரியாவுக்கு போனால் தண்ணி இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ இந்த இதெல்லாம் ஒரு வன விலங்குகளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேறு மா மனிதர்களுக்கு தெரியாது இதை தாண்டி விலங்குகள் மூலமான ஆபத்துகள் அவருக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவீங்க மனிதர் தான் பிரச்சனை விலங்குகளை பற்றி வாய் இந்த விஷ பூச்சிகள் உணி அட்டை இந்த மாதிரி இது எந்த மாதிரி அதில் இருந்து தப்பிச்சுக்கிறீங்க அதை எப்படி காப்பாற்றிக்க முடியுது இது இதுலேருந்து அவங்க அவங்களுக்கு இன்னும் பாதிப்பு ஏற்படாத மாதிரி அவங்க இது பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கான வழிமுறைகள் வச்சுருக்காங்க சில மூலிகைகள்லாம் எடுத்து காடுகளில் கிடைக்கக்கூடிய சில மூலிகளுக்கு எடுத்து தீயில் அதை வாட்டி நைட் வச்சுருவாங்க இப்போ நாளைக்கு இந்த காட்டில் தாட்டை போகும்போது இந்த ஏரியாவில் அட்டை புழு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அவங்க முன்னாடி அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுட்டுவாங்க அதை அந்த தலையை நல்லா வாட்டி லேசாக வாடை விட்டு நெருப்பில் லேசாக வாட்டி வாடை விட்டு தேங்கண்ணையோ இல்லை விளக்கண்ணையோ எடுத்து அந்த எண்ணெயில் போட்டு இந்த போட்டு சும்மா கையில் பூசிட்டானு போது ரெண்டு நாளைக்கு அது ஒட்டாது அந்த என்ன மூலிகைன்றது அதை அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அட்டை வந்து கிடைக்காது கிடைக்காது உனியும் கிடைக்காது அட்டையும் கிடைக்காது அதே மாதிரி அந்த உனியும் அட்டையை கிடைச்சா அது நமக்கு எந்த மாதிரியான பாதிப்பு உருவாக்க அட்டை கிடைச்சுன்னா கூட ஒன்றும் சிக்கல் இல்லை உனி கிடைச்சினா ஒரு சில உனிகளுக்கு சிக்கல் இருக்குது என்ன கேட்டிங்கன்னா கடித்த உடனே அட்டத்து செகண்டே வாமிட் ஆயிரும் வாந்தி ஆயிரும் அப்போ நம்ம சாப்பிட்டு சாப்பிட்லாம் அது விலங்குகளை கிடைக்கிற உனியா இல்லை வேற விலங்குகளை கிடைக்கிற உனி தான் விலங்குகளை கிடைக்குதுதான் கிடைக்கிற இடம் மட்டும் வேறு எங்கேயும் சேஞ்சஸ் ஆகாது இந்த விரல் சந்தில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது உடம்பில் எந்த இடத்துலையுமே அது கிடைக்காது கடிச்சுன்னா கையில் கால் விரல் சந்தில் இங்கே மட்டும் தான் கிடைக்கும் வாந்தி ஆகுதுன்னா உடனே கை பார்த்துடணும் கை பார்த்தீங்கன்னா எங்காவது இருக்கும் காலில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஆமாம் அப்படிப்பட்ட அது மட்டும் தான் ரொம்ப மோசம் அந்த அந்த உனி மற்றபடிக்கு அட்டை கிடைச்சுன்னா ரத்தம் தான் போகும் அது ஒன்றும் பெருசாக இதை ரெண்டு நாளைக்கு ரத்தம் போகும் அப்புறம் சரியாக போயிடும் சரியாக சரியாக அதனால ரொம்ப பாதிப்பு அதுக்கும் சில மூலிகைகள் வச்சுருக்காங்க அந்த காடுகள் போகும்போது அந்த மூலிகை போட்டு கட்டிட்டாங்கன்னா சுத்தமாக ரத்தம் நின்றுக்கும் ரெண்டு நாளைக்கு கூட ரத்தம் போகும் அது அதனால் அது அது அதுலேயும் கூட அவங்க பெரிய அளவுக்கு அவங்க பாதிப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்படுறதில்ல அதுக்கான மூலிகைகள் அதுக்கான இதுகளும் அனுபவம் உண்டு அவங்களுக்கு அது போகும்போதே இந்த காட்டில் அட்டை இருக்குதுன்னு அவங்க சொல்லிடுறாங்க இங்கே தண்ணி குடிக்காதீங்க இதில் தண்ணியில் அட்டை இருக்கும் தண்ணி காய்ச்சி குடிச்சிருங்க இதில் தண்ணி பார்த்து வடிகட்டி குடிங்க இப்படி சொல்லிடுவாங்க எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை ஆமாம் ஆமாம் இந்த காட்டில் அட்டை இருக்கும் இந்த காட்டில்
வேறு எந்த பக்கத்துலையும் இல்லை அந்த தெங்கு மராட்டா மங்களப்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த ஏரியாவுக்குள்ள மட்டும் அந்த அந்த எருமைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கு நாங்கள் இப்படி ஊட்டி மலை தாட்டி போகும்போது அதை பார்த்துருக்குறோம் அந்த எருமைகள் ஆமாம் அதை வந்துட்டு வீரப்பனுடைய ஒரு வலதுகைன்னு சொல்லலாம் குழந்தான் அவரை கூட அந்த எருமை தான் அடிச்சுக்கொண்டுச்சு அடிச்சிருச்சு இடிச்சிருச்சு அவர் திருப்பியும் அது உயிர் வாழ முடியாது அந்த சூழ்நிலையில் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் அந்த எருமை கொஞ்சம் ஆபத்தான ஆபத்தான அது ஒரு பெரிய காடு அடர்ந்த காடு அங்கே யாரும் மனிதர்களை போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனிதர்களுக்கான வேலையும் இல்லை அங்கே அங்கே அது அந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளதாக இருக்குது ஊர் பக்கம்லாம் இல்லை அது இப்போ இந்த காடுகளில் வாழக்கூடிய யானைகள் இது இப்போ நம்ம பகுதியில் வந்து எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்னும் இந்த கபினி கேரளாவுடைய வளப்பகுதியில் நூற்று கணக்கில் இருக்காங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி அதிகப்படியான யானைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்க இவங்க குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் இருந்த காலகட்டத்தில் ஏகப்பட்ட யானைகள் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு கூட்டத்தில் இரநூறு இரநூற்றி ஐம்பதெல்லாம் இருந்திருக்கு ஒரு ஒரு கூட்டம் குழு ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் இரநூற்றி ஐம்பது யானைகள் குடும்பம் கூட ஒரு நான் பார்த்துருக்குறேன் இருக்கு ஆமாம் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா வீரப்பனுடைய தகவல் நடிப்பில் என்ன சொல்கிறாருன்னா யானைகள் வந்து ரெண்டு பகுதியாக சொல்லலாம் நம்ம ஒன்று வந்து அந்தந்த ஏரியாகள்லேயே கூட்டம் கூட்டமாக அங்கேயே வசிக்கிற யானைகள் ஒன்று இன்னொன்று இந்த மூணு மாநிலங்களையும் அப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய யானைகள் அது பருவம் கரெக்டாக பருகு மாறும் மாறும்போது இப்போ மழை காலத்தில் வந்து த புரட்டாசி மாதம் வந்து கேரளாவிலேருந்து கிளம்பிச்சுன்னா அது ஒரே அடியாக ஐபிசி ஐபிசி கடைசிக்குள்ளே தேன்கனி கோட்டை வந்துடும் கர்நாடகா ஆந்திரா தேன்கனி கோட்டை வந்து தேன்கனி கோட்டையிலேருந்து அப்படியே ஒசூர்லேருந்து அப்படியே திரும்பும் ரிட்டன் ரிட்டன் திரும்பும்போது புல் காஞ்சிரும் வரும்போது பச்சை புல்லோடு வரும் பச்சை புல் சாப்பிட்டு வரும் போகும்போது அப்படியே காஞ்சி புல் காஞ்சி புல் சாப்பிட்டு அப்படியே திருப்பி கேரளாக்கு போயிடும் கேரளாக்கு போகும்போது அங்கே மழை காலம் அங்கே புல் பச்சை புல் அப்படி அப்படி தொடர்ந்து பயணம் செய்து யானைகள் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதில்ல அப்போ இவங்க எப்படி எந்த அடிப்படையில் இவங்க கணக்கெடுக்கிறாங்க இவங்க கணக்கெடுக்கிற கணக்கே தவறுன்றது அவர் இப்போ யானைகள் வந்து ஒரு ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய யானைகள்ன்றது தனி அது அந்த ஏரியா விட்டு எங்கேயும் போகாது ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஒரு ஒரு ஏரியாகள் இப்போ நம்ம நம்ம அஞ்சூர் காடுகள்னா இங்கே ஒரு முப்பது நாற்பது யானைகள் எப்பவுமே இருக்காது எங்கேயும் போகாது அது இந்த பகுதியாக இந்த பகுதி தான் இனப்பெருக்கு காலகட்டத்தில் ஒரு வேலை ஆண் யானையாக இருந்ததுன்னா வேறு பக்கம் பெண் யானைகிட்ட போயிட்டு திருப்பி இங்கே வந்துடும் பெண் யானையாக இருந்துச்சுன்னா ஆண் யானை எங்கே தூரமாக இருந்தால் அங்கே போயிட்டு இங்கே வந்துடும் ஆனால் இந்த இடத்துட்டு மாறாது ஆனால் நாடோடிகளாக வந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான யானைகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அதை எப்படி இவங்க கணக்கெடுக்கிறாங்க இது கணக்கெடுக்கிற முறையே தப்புன்றார் அவர் அது எந்த அளவுக்குன்றது தெரியல ஆனால் வந்து அப்படி யானைகள் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறதில்ல இவங்க வெறும் காலடிகளை மட்டுமே வச்சு இத்தனை யானை கணக்கு இருக்குன்றது தவறானதான் நான் நினைக்கிறேன் அது வேறு ஏதாவது அறிவியல் பூர்வமான வேறு வடிவத்தில் ஏதாவது கணக்கு எடுக்கிறாங்களா இல்லை உலக நாடுகளில் எல்லா பக்கம் இதே மாதிரி தான் செய்கிறாங்கன்றதுனால இவங்களும் அப்படி செய்கிறாங்களா தெரியாது எனக்கு தெரியல ஆமாம் யானைகள் அதிகமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வீரப்பனோட காலகட்டங்களில் ஏதாவது இந்த தாக்குதலுக்குள்ளாகி அது உடல்நிலை அவர் பாதிக்கப்படுற அளவுக்கு போன நிகழ்வுகள் ஏதாவது இருக்குது வீரப்பனா இல்லை ஆரோக்கியமாக இருந்தார் ஆரோக்கியம் நான் இருந்தபோது ஒரு முறை கூட அவருக்கு ஜுரமோ அல்லது வேறு எதுவுமே வந்தில்ல ஆரோக்கியமாக இருந்தார் அவரோட யாருமே நடக்க முடியாது நாங்கள் இருக்கும்போது அவருக்கு ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தொம்பது வருஷம் ஆகிருந்துச்சு அவருக்கு கூட எவ்வளோ பெரிய மலைகள் இருந்தும் கூட அவர் தான் முன்னாடி போவார் நாங்களும் பின்னாடி தான் வருவோம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்தார் இருந்தார் வீரப்பன் காடுகளில் நிறைய யானை அடிச்சிருக்காரு யானை தந்தங்கள் எடுத்து விற்றாருந்தாங்க அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தாறுக்கு பிறகு சர்வதேச அளவில் தடை போட்டாங்க அதுக்கு பிறகும் யானை தந்து இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டு விட்டது அது பிறகு வீரப்ப உண்மையில் வேட்டை ஆடினாரா அதுக்கப்புறம் யானை தந்தெல்லாம் விற்றாரா இல்லை விற்காம சும்மா காட்டுக்குள்ள இந்த தலைமுறை வாழ்க்கை சந்தன கட்டம் மாதிரி தான் ஓடிட்டுனாரா அதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சுருக்கீங்களா நான் இருந்த காலகட்டத்தில் அவர் யானைகளை வந்து எப்பவுமே கொல்ல யானைகளை கொல் கொல்லக்கூடிய சூழலை ஒரு வல்ல கொல்லலை ஆனால் அவங்க முன் காலங்களில் அதுக்கான யானை வேட்டைகள் ஆடி இருக்கிறாங்க நிறைய யானைகளை சுட்டதாக ஒரு கணக்கு இத்தனை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது அவரும் சொல்லலை ஆனால் யானை வேட்டைகள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் செஞ்சு அதுக்கு ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் விட்டுட்டாங்க ஆனால் இதில் ஒரு விஷயத்தை நான் என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அங்கே இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு யான் யானை இறந்து கிடந்துச்சு அது இறந்து ஒரு உடஞ்சி உடஞ்சி எல்லாம் களைஞ்சி போகிற ச இதில் இருந்துச்சு அப்போ நாங்கள் போகும்போது வாசம் அடிச்சது அந்த ஏரியாவில் அங்கே போய் பார்க்கும்போது செத்து கிடந்தது அதில் பார்த்தா அந்த யானையில் இந்த பக்கம் வலது பக்கம் இடது பக்கம் ரெண்டு பக்கமே ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்த
அது சட்ட ரீதியாக சட்ட ரீதியாக இன்றைக்கி கேரளாவிலையும் மைசூர்லேயும் இதுக்கான ஒரு நிறுவனம் இருக்குது இது இந்த 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 பொருள்களெல்லாம் வாங்கிறதுக்கான இல்லை இன்றைக்கும் டாக்ஸி டர்க்கி அப்படின்ற அந்த கலைக்கு பேர் வந்து டாக்ஸி டர்க்கின்னு சொல்கிறான் மைசூரில் புலி தோள்களை கொண்டு போய் கொடுத்தா வாங்கிக்கிறானுங்க அது அது சட்ட ரீதியாக மன்னர் காலத்திலிருந்து இன்றைக்கில் மன்னர் காலத்திலிருந்து ஒரு நிறுவனம் இயங்கிட்டு இருக்குது அவன் செஞ்சு சிலைகளை செஞ்சு ஒரு விதவிதமான பறவைகளை கொண்டு கொண்டு போய் கொடுக்குறானுங்க அங்கே அதில் அந்த பறவைகளை அப்படியே உயிரோட்டமாக செஞ்சு வெளிநாடுகளுக்கு இங்கே விற்பனை இல்லை அது இங்கே விற்பனை கிடையாது அது இங்கே மேனுஃபேக்சர் மட்டுமே வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட நிறுவனங்கள் இன்றைக்கும் அரசனுடைய லைசன்ஸின் அடிப்படையில் இயங்கிட்டு இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் தடை செய்யணும் இல்லையா இதெல்லாம் தடை செஞ்சுட்டு யார் வாங்குறாங்க இவன் எதுக்கு அடிக்க வேண்டியது தேவை இருக்குது சந்தையில் விற்பனை இருக்கிறதுனால தானே வேட்டையாடப்படும் வேட்டையாடப்பேன் இப்போ லைசன்ஸோடு இயங்கிட்டு இருக்குது இப்போ கேரளாவில் நிறைய யானை தந்தத்தில் சிலை செய்யக்கூடிய பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் இதுக்கான வேர்ல்டு லெவலில் ஆர்டர் எடுத்து பண்ணக்கூடிய பெரிய பெரிய கம்பெனிகளுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்து வச்சுக்கிறான் கேரளாவில் இருக்கு கேரளாவில் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் தடை செய்யணும் இந்த இதை அரசு நீ அங்கே லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டு நீ ஆணை அடிக்க வேணாம் பூனை அடிக்க வேணாம் இங்கே இருக்கிறவன் என்ன செய்வான் அவன் வந்து கேட்குறான் பணம் கொடுத்தா இவன் இவனுக்கு சமூக அக்கறை இருக்கிற போ இருக்கிறதுல சார் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு இருக்கிறதுல அடிச்சு அடிக்கிறான் அப்போ இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் நான் வந்து மூணு பத்திரிகைகள் படிக்கிறேன் தமிழ் கன்னடா தெலுங்கு மூணு பத்திரிகைகள் படிக்கிறேன் மூணு பத்திரிகையிலையும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யானைகளை சுட்டுட்டு தான் இருக்கிறான் கே எங்கேயாவது ஆமாம் கேரளாவில் ஒரு யானை கிடக்குது சுட்டுருக்குறாங்க தந்தத்துக்காக சுட்டு கொல்லப்பட்டதுன்னு பத்திரிகையில் வருது ஆந்திராவில் பத்திரிகையில் வருது புரிஞ்சுக்கலாம் எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் தினமும் யானைகள் இன்றைக்கும் கொல்லப்பட்டு தான் இருக்குது அப்போ நம்ம உண்மையான நோக்கம் அரசுக்கு இருந்ததுன்னா இப்படி இந்த இந்த யா இந்த இந்த வனவிலங்குகள் இருந்து செய்யக்கூடிய பொருட்கள் செய்யக்கூடிய கடைகளுக்கு லைசன்ஸை ரத்து பண்ணுவோம் அவங்கள முதல்ல தடை செய்யணும் அப்போ தடை செய்யும் போதே இங்கே இந்த இதுகள் வந்து குறையும் இன்றைக்கும் வீரப்பன் உயிரோடு இருந்தால் இந்த யானை எல்லாமே வீரப்பன் கே வீரப்பன் மேலே போயிடும் இப்போ என்ன சொல்லுங்கண்ணா இப்போ இன்றைக்கும் விழுந்துட்டு தான் இருக்குது வாரத்தில் நாலு இடத்துல அஞ்சு இடத்துல யானைகளை சுட்டு கொண்டு கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க பத்திரிக்கை நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் வீரப்ப உயிரோடு இருந்தால் இந்த யானை எல்லாமே அவருடைய கணக்கில் தான் வந்திருக்கும் அது போல தான் கடந்த காலங்கள் அப்படி தான் வந்திருக்கு நீங்கள் இப்போ வீரப்பனோட காலகட்டங்களில் உடைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் விட்டு ஒரு மூணு நாள் ஒரு முறை குளிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா இல்லை நீண்ட நாட்கள் அப்படி போய் இல்லை இல்லை அப்படியான வாய்ப்பு இல்லைங்க அங்கே அங்கே இல்லை ஆமாம் நான் இருந்து ஒரு ரெண்டரை ஆண்டுகளில் ஒரு அஞ்சு முறை குளிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே சொல்கிறேன் அங்கே குளிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா குளிக்கிறதுன்றது வந்து அவன் நிராயுத பணி அவனுடைய ஒட்டுமொத்த வெப்பன்ஸை விட்டு அவனுடைய சரட்டை கழட்டினாவே அவன் நிராயுத பண்ணி இந்த சரட்டு தான் அவன் போட்டுருக்கிற எங்களுடைய எங்களுடைய உடு உடுப்பு இருக்குது இல்லைங்கண்ணா அவனுடைய ஒட்டுமொத்த தேவைகளும் இந்த சரட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஏதாவது சிக்கல் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பான இடம் இங்கே ஒன்றுமே செய்ய முடியாது எப்படியே வந்தாலும் காவல்துறையாக வந்தாலும் அதிரடிப்படையாக வந்தாலும் எது வந்தாலும் நம்ம இங்கேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்ற எங்கே நம்புகிறோமோ அங்கே தான் குளியல் அது தவிர குளியல் கிடையாது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அதெல்லாம் இல்லை தினம் கை கால் மூஞ்சி கழுவிக்குவோம் மூஞ்சி கழுவிக்கிறதான் உடம்பு கழிக்கிறதான் அப்படி தான் இருக்க முடியும் யூனிஃபார்ம் கழட்டி வச்சுட்டு துப்பாக்கி வச்சுட்டு குளிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைங்க மொதல் நான் சொல்கிறேன் இல்லை நான் இருந்தால் அந்த ரெண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு அஞ்சு முறை குளிச்சிருக்கோம் ஐந்து மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஆமாம் இந்த அளவில் தான் ஆமாம் குளிக்கிறதுக்கான ஆமாம் சூழல் இருந்தது அப்போ கூட என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சோப்போ இல்லை மற்ற பொருட்களோ போட்டு அங்கே குளிக்க மாட்டோம் களிமண் இந்த மாதிரி போட்டு குளிச்சுக்குவோம் முகங்கள் வருது இந்த மாதிரினா தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் வேறு பக்கம் அந்த பள்ளங்களில் தண்ணி ஓடுற இடத்துல குளிக்க கூட மாட்டார் ஓ தண்ணிக்குள்ளே குளிக்க தண்ணிக்கு குளிக்க அனுமதி கிடையாது இது கீழே வனவிலங்குகள் குடிக்கும் நீ தண்ணிக்குள்ளே நம்ம கை கால் வச்சுட்டோம்னா அது ஒரு வாரத்துக்கு அந்த பக்கமே வராது எச்சில் துப்புறதோ சோப் போட்டு மூஞ்சி கழுவுறதோ அந்த தண்ணிக்குள்ளே கழுவிட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியை நம்பி கீழே பல ஆயிரக்கணக்கான வனவிலங்குகள் குடிக்கும் அந்த வாசம் படித்து நாங்கள் வரவே வராது அதனால் வீரப்பனை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார் சோப்பு போடுறதையோ பேஸ்ட் போட்டு பல் விலைக்கு தண்ணிக்குள்ளே இது பண்ணுறதுலையோ தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் வெளியே வச்சு குளிச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அது நானும் பார்த்துருக்கேன் பாத்திரத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து குளிக்கிறது அப்படி தான் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி தான் குளியல் முறை அப்படி தான் இருந்துச்சு இந்த அதிரடிப்படை வீரப்படம் பிடிக்கிறதுக்கு ஆயுதம் கொண்டு போராடணும் ஒரு வழி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து காவல்துறை தனக்கு தேவையான உளவாளிகள் மூலமாக வீரப்படம் பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சிகள் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது இன்னொரு வ
என்ன பறவைகள் சுற்றி கிடக்குது எங்கள் நிறையா ஏதாவது நோய் தாக்கிடுச்சோ ஏன்னா இந்த யூரியா நடக்கா இப்படியே இப்படி இப்படியெல்லாம் அஸ்டே பண்ணுவாங்க அப்படின்ற அவங்க கான்செப்ட் அவங்களுக்கு தெரியல அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போனால் கடமான ஒன்று சுற்றி கிடந்துருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போனால் மாடு பட்டி மாடுகள் அது ஒரு நாலேஜ் சுற்றி கிடந்துருக்குது அப்போ இவங்களுக்கு இவங்க என்னங்கன்னா அந்த தண்ணிக்கு தான் போகிறாங்க வேறு தண்ணியே கிடையாது அந்த தண்ணியில் தான் போய் சமைக்கணும் அந்த தண்ணிக்கு தான் போகிறாங்க அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு தான் அதெல்லாம் சேர்த்து கிடக்குது அப்போ இவங்களுக்கு டவுட் வந்துருச்சு ஓ இதில் இன்னமும் இருக்குது இதில் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இவங்களாம் ஒரு புரிதலுக்கு வந்து அப்புறம் ஆளுங்களை போட்டு விசாரித்து அந்த கிராமத்துங்களில் என்ன பண்ணாங்க ஏது என்னென்னு விசாரிக்கிறது யார் வந்தாங்க யார் வந்தாங்க என்ன வந்தாங்க கேட்கும்போது யாருன்னு தெரியாதுங்க ஒரு ஐம்பது பேர் போலீஸ்காரங்க வந்தாங்க யூனிஃபார்மோடு வந்தாங்க துப்பாக்கி கையில் வச்சுருந்தாங்க எங்கள் ஊருக்கார ஆளுங்களை ரெண்டு மூட்டை கொண்டு போக வச்சுனாங்க என்னடா மூட்டை அப்படின்னா என்ன மூட்டைன்னு தெரியாது யார் கொண்டு போனது புடுறான் அவனை நினச்சி அவன் உப்பு அந்த முப்பு மூட்டை கொண்டு போனோன்னே தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க தூக்கி கிட்ட சாமி அவன் பாவம் அவனும் தெரியாது சாமி என்னை கொண்டு வச்சோன்னா கொண்டு போனேன் என்னடா இருந்துச்சு உள்ள செவ்வரிசி மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையாக இருந்துச்சு சாமி அது என்னென்னு தெரியாது காட்டு வசிக்கு யூ பழங்குடிகளுக்கு யூரியா கிரியெல்லாம் அப்போலாம் ஒன்றும் தெரியாது எவ் என்ன பண்ணாங்க கொண்டு போய் தண்ணியில் கொட்டினாங்க கொட்ட சொன்னாங்க நான் தான் கொட்டினேன் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க இப்படியான யுக்திகளை கூட கையாண்டாங்க அப்புறம் இந்த ரோடுகளில் வந்துட்டு ஒளின்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்துலலாம் பழைய காலத்தில் ஒளி துப்பாக்கின்னு சொல்லுவாங்க அதை இப்போ இந்த ஏரியாவில் இப்படி தாண்டி போகிறாங்க அப்படின்றதுனா துப்பாக்கி கட்டி விட்டுருவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கட்டி விட்டு அந்த அந்த வழியில் போகும்போது ஷூட் ஆகும் அதே ஃபயர் ஆகும் அந்த மாதிரி தடைகள் தடைகளை போ ஏற்படுத்தி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணாங்க நிறைய அவங்களுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருந்துச்சு அது எல்லாமே கையாண்டாங்க அது ஆமாம் நிறையா அந்த அந்த இது மட்டும் இந்த யூரியா போடுறது மட்டும் ரொம்ப கொடும கொடுமையான இது ஏன்னா அங்கே உள்ள மிருகங்களே அழிஞ்சு போயிடும் தெரியாது அது எந்த சுவை மனம் எதுவுமே இருக்காது நிறையா அந்த மாதிரி கையாண்டது கையாண்டிருக்கிறாங்க நாங்கள் இருந்த காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரி நாங்கள் இருந்த காலகட்டத்தில் இன்னொரு இதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் என்னென்னா ஒரு முறை ஒரு கடமான் வந்து இப்படி குடிச்சிட்டு வந்துருச்சு குடிச்சிட்டு எங்கேயோ ரொம்ப தூரத்தில் குடிச்சிட்டு வந்துருச்சு வந்துட்டு கீழே உழுந்துட்டு துள்ளிட்டு கிடக்குது அந்த தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்து கிடக்குது பக்கத்தில் நான் போய் பார்த்தா ஒரு மான் கீழே துள்ளுது அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் வீரப்பணம் வந்தார் ஏ இல்லை செத்து போச்சு ஆட்டுறதே அப்படின்னு அப்படியே குமிஞ்சிட்டு பார்த்தார் அப்படி உயிர் போகும்போது டப்புன்னு அப்படி ஒரு கால் விட்டுருச்சு கால் இறுதி போராட்டம் இறுதி போராட்டத்தில் அது எதுக்காக செத் எதுக்காக வந்து எப்படி என்னென்னு தெரியல ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு அப்புறமேட்டு பின்னாடி பார்த்தா வாயிலில் அப்படியே நுரை வந்துருந்துச்சு அந்த உப்பு தண்ணி குடிச்சு அந்த மாதிரி தான் ஆகும் அப்புறமேட்டு உயிர் போகும்போது காலில் பட்டன் இப்படி உயிர் போகும்போது அடித்தது பாருங்கள் வீரப்பனுக்கு பட்டன் அடித்தது அப்படியே ஒன்று தரது இருக்கும் பேச்சு இல்லை மூச்சு இல்லை ஒன்றுமே இல்லை நான் பயந்துட்டு நான் கெழுப்புறேன் எந்த மூச்சு பேச்சு எதுவுமே இல்லை எனக்கு பயம் ஆஹா மற்றவங்களை உங்கள் வேறு பக்கம் இருக்காங்க கேம்பில் இருக்கிறாங்க நாங்கள் சும்மா அப்படியே காடு சுற்றிட்டு பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு வரதுக்கு போகிறோம் நானும் வரும் பா பேச்சு மூச்சு ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு பயம் நான் போய் சொன்னால் எப்படி நம்புவான் இப்படி கடத்தி மான் உயிர் போகும்போது காலில் உரைச்சி செத்து போச்சுன்னு இல்லை இவர் செத்து போயிட்டாரு சொன்னால் நம்புவானா நம்மளை செத்துக்குள்ளி நம்மளை நம்புவாரா எனக்கு சரியான பயம் ஆயிடுச்சு அப்போ உடனே என்ன பண்ண கையில் துண்டுருந்துச்சு எடுத்துகிட்டு ஓடி போய் கீழே பள்ளத்தில் கொண்டு போய் தண்ணி நிலைச்சி கொண்டு வந்து மூஞ்சில் அடித்து தண்ணி இன்னி குடிக்க வச்சு அப்புறமேட்டு எந்திரிச்சு உக்காந்தார் இப்படி நிறையா சம்பவங்கள் நாங்கள் நடந்திருக்குது வீரப்பனை பிடிக்கிறதுக்காக போட்ட விஷத்தை குடிச்சிட்டு மான் அடித்து வீரப்பனை ஆமாம் 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 இப்படி நிறையா யுக்திகளை அவங்க கையாண்டு ஆமாம் ஆமாம் இப்போ இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை காடுகளில் குறிப்பாக வீரப்பன் வாழ்ந்து இந்த இந்த காடுகளில் ஏராளமான மூலிகள் இருக்குங்கிறது தெரியும் அது பல வகையான மூலிகளை வீரப்பன் தன்னுடைய மருத்துவ தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தினார் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் எதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்களா முன்னால் நான் பயன்படுத்திருக்கிறத பார்த்துருக்கீங்களா நம்மளுக்கு அப்படியான மூலிகளை அறிமுகப்படுத்தலை ஆனால் அவங்க வச்சுருந்தாங்க எல்லா சிக்கல்களுக்கும் அங்கே மூலிகை தான் அங்கே அங்கே ஆங்கில மருத்துவம் ரெண்டாம் பட்சம் தான் அது வந்து ஏதாவது ரத்த காயமாகி சதை கிழிஞ்சு அப்படி ஏதாவது ஆகும்போது தான் ஆங்கில மருத்துவத்தை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க மரபு ரீதியான வர நோய்களுக்கு எல்லாமே அவங்க வந்து மூலிகை தான் பயன்படுத்திக்கிறாங்க இப்போ ஜுரம் ஆகட்டும் இல்லை சிலந்தி ஆகட்டும் வேறு ஏதாவது இந்த மாதிரி சிக்கல் எதிர்ந்தாலுமே பாம்பு கடி தேள் கடி இந்த பூச்சிகள் கடித்து உடம்பு அலர்ஜி ஆகிறது இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க மூலிகை தான் முழுமையாக பயன்படுத்தினாங்க அதுக்கான சில மூலிகைகள் உடனே எடுத்துக்கக்கூடிய மூலிகைகளும் இருக்குது அது அந்த காலகட்டங்களில் பருவ காலங்களில் வரக்கூடிய பழம் பூ
அப்போ கோவிந்தன் சொன்னார் எதுவுமே பட்டியில் பதட்டமாக இருக்கிறாங்களே ஆளுங்க என்ன தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நாங்கள் நிற்கிறதுக்கும் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் இப்போ வீரப்பு சொன்னார் என்னென்னு தெரில போய் பார்த்துட்டு தான் வாங்குவேன் யாராவது அடிக்கடி பட்டாங்களா இல்லை ஏதாவது ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாத இருப்பாங்களா ஏதாவது ஏதாவது ஆயிருக்கும் போய் பார்த்துட்டு தான் வாங்க ரெண்டு பேர் போய் பார்த்துட்டு தான் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இப்போ நானும் சேர்த்துக்குழியும் அங்கே போனோம் அந்த பட்டிக்கு போகும்போது பார்த்தா அந்த பையனுக்கு பாம்பு கடிச்சிருந்துச்சு நாகவாம்பு காடுகள் வந்து நாகவாம்பு அப்படி இருக்காது ஆனால் மனிதர்கள் எங்கே நடமாடுறாங்களோ அங்கே தான் அந்த பாம்பு இருக்கும் இந்த பட்டிகிட்ட எங்கேயே இருந்து கடிச்சிருச்சு நாகவாம்பு தான் கடிச்சிருச்சு பாம்பை முழுமையாக பார்த்துட்டு பார்த்துட்டாங்க ஒரு ஆள் பாம்பை தேடிகிட்டு இருக்காங்க அந்த குழு தான் எருவுக்குள்ளே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருக்காங்க இப்படி போகும்போது பையனுக்கு ரொம்ப சோர்வாயிட்டாங்க சோர்வாயி ஒன்று பயம் ரெண்டாவது சோர்வு சோர்வாயி வாயில் நுர மாதிரி வரக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ உடனே சேர்த்துக்குள்ளிங்கிறது அங்கே சிக் வீரப்பனுக்கு சிக்னல் பண்ணாங்க அப்புறம் எல்லாமே வந்துட்டாங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டோம் அப்படின்னு இனிமே என்ன பாம்புன்றத உறுதியாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் பாம்பு மாற்றி சொன்னீங்கன்னா எங்களால் காப்பாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரியான என்ன பாம்புன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா கட்டாயம் காப்பாற்றிடலான்னு அப்புறம் அந்த பையன் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் த தர் மாதிரி சொன்னான் அப்புறம் அந்த கூட இந்த ஆளும் நானும் பார்த்தேன் அது போகும்போது படம் அப்படி விரிச்சிட்டு உள்ளே போச்சு நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னா சரி சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா சுடுதண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொத்தமல்லி சைஸ் ஒரு கொத்தமல்லி என்ன சைஸ் இருக்குது அது மாதிரி ரெண்டு கொத்தமல்லி சைஸில் ஒரு விதை எடுத்து அந்த விதையை நாலு பாகமாக பண்ணினார் சுடுதண்ணி வச்சு வைக்க சொல்லிட்டார் இந்த நாலு பாகத்தில் ஒரு பாகம் எடுத்து அந்த பையன்ட்டு கொடுத்து மெல்ல சொன்னார் நல்ல இது மெல்லு எச்சில் வர மாதிரி நல்லா மெல்லுனார் வாய் பூரா எச்சில் வரணும் அந்த மாதிரி மெல்லு நல்லா அந்த பையன் அந்த விதையை வாயில் போட்டு மின்ன எச்சில் வந்துச்சு அந்த எச்சில் முழுங்க சொன்னார் அப்படியே முழுங்க சொல்லி முழுங்க சொல்லி முழுங்க சொல்லி மூணு விதை கொடுத்துட்டார் மூணு விதையும் அதே மாதிரி சுத்தமாக கட்டிச்சு எச்சில் வர வச்சு அந்த எச்சில் உள்ள முழுங்க வச்சார் முழுங்கு வச்சு ஒரு அரை டம்ளர் சுடுதண்ணியை குடிக்க வச்சார் குடிக்க வச்சு அதுக்கு பிறகு ஒரு அந்த மூணு நாலாவது பாகத்தையும் எடுத்து சாப்பிட வச்சுட்டார் சாப்பிட வச்சு அந்த பையனுக்கு வந்து காலில் பெருவிரல் நேர் கீழே இந்த இடத்துல கடிச்சிருச்சு நரம்பில் காலை நீட்டி போட்டு வச்சு அந்த பையனை எடுத்து உட்கார வச்சு காலில் சாட்சி பிடிச்சிட்டாங்க ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே உடம்பு முழுவதும் என்னாச்சுன்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு நடுக்கு மாதிரி வந்துச்சு ஒரு நடுக்கு மாதிரி வந்துச்சு அடுத்து அஞ்சாவது நிமிஷத்தில் அந்த எந்த இடத்துல கடிச்சுதோ அந்த இடத்துல அப்படி ரத்தம் அப்படியே புடிங்க அடி சீ 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 சீத்துன்னு ரத்தம் அப்படியே ரத்தம் சுத்தமாக வந்துருச்சு புடிங்க ரத்தம் அடிக்குதுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடிக்குதுங்க ஒரு ஒரு டம்ளர் ஒன்றே கால் டம்ளர் ரத்தம் இருக்கும் அவ்வளோ ரத்தம் வந்துருச்சு ரத்தம் வந்துட்டு ரத்தம் நின்றுச்சு இவங்க நிற்கல நிற்க வைக்கல அதே நின்றுச்சு அவர் சொன்னார் மொ முழுமையாக இந்த நரம்பில் எவ்வளோ ரத்தம் இருக்குதோ அவ்வளோ ரத்தம் வெளியேறிடுன்ட்டார் சுத்தமாக வெளியேறிடுச்சு உடனே நீங்கள் பையனை கூட்டிகிட்டு போங்க சாக மாட்டான் வீட்டில் கொண்டு போய் கோழியினுடைய ஈரல் எடுத்து இதில் வச்சு கட்டிடுங்க அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டார் இந்த பையனுக்கு அந்த ரத்தம் போன உடனேயுமே ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் எழுந்திரிச்சு உட்காந்துட்டான் நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் இந்த கோழி ஈரல் வைக்கலின்னா அது புண்ணாகிட்டு இன்னும் அப்பப்போ கொந்திக்கிட்டு சீ பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் உடனே கோழி ஈரல் வச்சு ரெண்டு நாளைக்கு கட்டிடுங்க அது வாசம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்லா கோழி ஈரல் வாசம் அடிக்கும் கெட்டு போய் அப்போ எடுத்து போட்டு சுத்தமாக காலை கழுவி விட்டுருங்க ஒன்றாகாது அப்படின்ட்டார் இது அதே மாதிரி அந்த பையன் பழச்சிட்டான் நாங்கள் திருப்பி ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதத்துக்கு அப்புறம் அந்த வழியில் ரிட்டர்ன் வரும்போது அந்த பையன் அதே பட்டியில் நாங்கள் அந்த பையனை பார்த்தோம் அப்போ அந்த அப்படி மூலிகை சார்ந்த ரொம்ப அற்புதமான அறிவு அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு முறை தேல் கடிச்சிருச்சு இதனுடைய சொந்த அனுபவம் எனக்கு ஒரு முறை தேல் கடிச்சிருச்சு காலில் இந்த இடத்துல கடிச்சிருச்சு நல்ல வெயில் மயக்கமாக வருது க நல்ல ரெண்டு முறை கொ கொத்தி கடிச்ச கடிச்சிருச்சு படுத்துருக்கும்போது அப்போ ஏதோ சும்மா அப்படி போய் ஒரு அவங்க போய் வந்தார் ஒரு பச்சலை கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்து அந்த இலையை வந்து அந்த கடித்த இடத்துல அப்படியே தேய்ச்சி விட்டார் அப்படியே தேய்ச்சி விட்டு விட்டார் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே அப்படியே அந்த கடித்த இடத்த சுற்றியும் முத்து முத்தம் அப்படியே வேர்வை அப்படியே வெளியே வந்துருச்சு வேர்வை வெளியே வந்துடுமே அப்படியே எப்படி அப்படி அப்படி அவ்வளோ அந்த செகண்டுக்குள்ளே அந்த வழி சுத்தமாக அப்படி நின்று போச்சு அந்த வேர்வை வந்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட்லேயே அப்படியே வழி சுத்தமே இல்லை அந்த தேல் கடிச்சதுக்கான எந்த அறிகுறியுமே நம்மள்ட்ட இல்லை இப்படி நிறைய மூலிகையில் அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க இதெல்லாம் பழங்குடிகள்ட்டிருந்து த பழங்குடிகள்ட்டிருந்து அவங்க கற்றுட்ருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அப்படி நிறையா அவங்களுடைய அங்கே என்னென்ன சிக்கல் ஏற்படுது
பிச்சுன்னு ஒன்று இருக்கும் கசக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்கும் கோழிலாம் நம்ம தூக்கி பிச்சு தூக்கி போடுவோம் அந்த பிச்சு எடுத்து அதில் வந்து எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அந்த அதில் ஒரு தண்ணி மாதிரி இருக்கும் லிக்விட் மாதிரி பச்சை கலரில் இருக்கும் அதில் வந்துட்டு மிளகை போட்டுருவாங்க ஒரு முப்பது மிளகு நாற்பது மிளகை போட்டு நிழலில் வச்சு நல்லா உலர்த்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க காய்ச்சல் வந்ததுன்னா அந்த மிளகு எடுத்து ஒரு மிளகை எடுத்து சாப்பிட்டு மென்று சாப்பிட்டு சுடு தண்ணி குடிச்சிருவோம் உடனே ஒரு அரை மணி நேரம் காய்ச்சல் சுத்தமாகிடும் சரியாகிடும் சரியாகிடும் இப்படியான வழிமுறைகள் தான் அவங்க கடைபிடிச்சிக்கிட்டோம் மருத்துவத்துக்கான மருத்துவத்துக்கான நாம் காடுகளில் இருக்கும்போது நிறையா பழங்குடிகள் மக்கள் வந்து யதார்த்தமாக இப்போ திட்டமிட்டு சந்திக்கிறதுல இப்படி போக வரும்போது நிறையா அவங்கள சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது அப்போ வீரப்பன் யாரை பார்த்தாலும் முதல்ல அவங்கள நல விசாரிச்சுட்டு அதிரடிப்படையினால் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சா அப்படின்ற கேட்குறதே ஒரு வாடிக்கையாக வச்சுருந்தார் யாரை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது அடி அதிரடிப்படையிலேருந்து ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்குதா உங்களை அடிச்சிருக்காங்களா அப்படி ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களான்னு கே கேட்பார் அப்படி நிறையா அடிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சித்திரவதப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய இடத்துல பெண்களும் கூட வந்து கற்பழிக்கப்பட்டதாக கூட புகார் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு ஏரியாவில் ஒரு 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 நபர் வந்து நான் உனக்கு வீரப்பனுக்கு சொன்னார் நான் உனக்கு ரேஷன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் உனக்கு நான் உதவி பண்ண மாட்டேன் நான் நீ என்றைக்கி வந்து என் பெண்ணை வந்து கற்பழித்த அதிகாரியை நீ சுட்டு கொள்கிறேன் அன்றைக்கி நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு கூட ஒரு சிலர் சொல்லி நான் நல்லா பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுருக்கிறேன் என்னடா இப்படி பேசுகிற ஒரு ஒருத்தர் இப்படி ஆமாம் என் என் பிள்ளைய வந்து கற்பழிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிங்காயத் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு கர்நாடகத்தில் கர்நாடகா பக்கத்தில் ஒருத்தர் அப்படி ஒரு அப்படி கூட வீரப்பண்ட ஒரு ஒரு பேசி கொடுக்கல தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் அப்படி கூட நிகழ்வுகள் நிறைய நடந்திருக்குது ரெண்டாவது இது அவங்க சொல்கிறது மட்டும் இல்லை இது வந்து நம்ம சிஸ்டமில் இப்போ சதாசிவம் கமிஷன் வந்துட்டு இந்த அதிரடிப்படையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு விசாரணை ஒரு விசாரணை தொடங்குச்சு அதுக்காக நிறையா அமைப்புகள் போராட்டம் பண்ணி அதுக்கான ஒரு ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தினாங்க இப்போ அந்த கமிஷனே சொல்லுது இத்தனை பேர் வந்து சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டது உறுதியாக இருக்குது கற்பழிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளும் இன்னார்தான்னு சொல்லி அந்த பெண்கள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கற்பழிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு அரசு வந்து நிவாரணம் கொடுக்கணும் அதை இப்படி கற்பழிப்புக்கு கற்பழிப்பு செஞ்ச அதிகாரிகள் மேலே கிரிமினல் சட்டத்தை பிரகாரம் தண்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அரசுக்கு பரிந்துரை பண்ணுறாங்க அப்போ அரசு நிவாரணம் கொடுத்துருச்சு கற்பழிக்கப்பட்டது உறுதியாகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பெண்களுக்கு நிவாரணம் கொடுத்துருக்காங்க கற்பழிச்ச அதிகாரிகளுக்கு இது வரைக்கும் எந்த தண்டனையோ அதுக்கான விசாரணைகளோ எதுவும் இல்லை அப்படி தான் இருக்குது இது ஒரு இது ஒரு மோசமான முன்னுதாரணம் ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வீரப்பன் உயிரோடு இருந்தார் அதிரடிப்படைகள் இருந்தது ஒரு மிகப்பெரிய அச்சம் இருந்தது இதில் இதை வந்து ஒரு கமிஷன் முன்னாடி சொல்கிறதுக்கான நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தது அது வந்து ஒரு என்ன என் என்னுடைய பார்வையில் அது ஒரு குறுகிய மக்களை அந்த காலகட்டத்தில் அதே ஒரு பெரிய விஷயந்தான் ஆனால் ஒரு குறுகிய மக்களை தான் வந்து அந்த கமிஷன் விசாரிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை விட பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறையா புகார் பண்ணாத இருக்கிறவங்க நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பேர் இன்னும் இருக்கிறாங்க இது ஒரு ஒரு விரிவான விசாரணை கூட தேவை இருக்கும் ஏன் கேட்டால் அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க உயிரோடு இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நெருக்கடியான அந்த கமிஷனும் கூட அந்த கமிஷன் மக்களை கூட்டிகிட்டு வரது கூட அதை சார்ந்து வேலை செஞ்ச மனித உரிமை அமைப்புகள் நிறைய நெருக்கடிகளை சந்தித்தாங்க கொண்டு வந்து கமிஷன் முன்னாடி சொல்ல வைக்கிறது கூட நிறைய நெருக்கடிகளை சந்தித்தாங்க அப்போ இன்னும் கூட ஒரு ஆழமான விசாரணை இந்த விஷயத்தை வீரப்பன் விஷயம் இது முடிஞ்சு போச்சு இது அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட போடாமல் இதை இன்னும் கூட ஒரு ஆழமான விசாரணையும் இது பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து நீங்கள் உடல் ரீதியாக ஃபிசிக்கலி மென்டலி எல்லாம் பாதிக்க பாதிக்கப்பட்டுருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவங்களை கண்டறிஞ்சு அவங்களுக்கான ஒரு நிவாரணம் கூட கொடுக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது கொடுக்குறதோட அது சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கான ஒரு ஒரு தண்டனையாகவும் இருக்கணும் அது யாராக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சிஸ்டம் ஒரு அமைப்பை ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம ஒரு நம்ம வாழ்கிறோம்னா நம்ம நம்ம தவறளிச்சா நான் தவறளிச்சா தன் நான் தண்டனை பெற்றேன் அதில் எனக்கு வருத்தம் கிடையாது ஒரு இன்றைக்கி அது வீரப்பன் சார்பிலிருந்து அவர் எவ்வளோ நியாயங்கள் எவ்வளோ சொல்லிட்டால் கூட நாம் இந்த சொசைட்டியை ஏற்றுக்கிட்டோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் சாசன சட்டத்தை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம்னா இதுக்கு கட்பட்டு நம்ம நடக்கணும் அது யாராக இருக்கட்டும் அது போலீஸ் அதிகாரியாக இருக்கட்டும் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்டவங்கள வந்து அந்த கமிஷன் யார் அடையாளம் கட்டிச்சோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு ஒரு தண்டனை கூட கொடுக்கல அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய மோசமான உதாரணம் தான் இது தொடர்ந்த ஒரு இது வீரப்பன் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் சரணடையணும் மக்களோடு நம்ம இணைந்து வாழணும் வெளியில் போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு மன
சரணடையணும் நான் வரேன் சட்டத்து முன்னாடி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுச்சு ஆனால் அவருடைய புரிதலில் கேட்டார் என்ன கேட்டாருன்னா எனக்கு வந்து உயிருக்கு உத்தரவாதம் கொடுங்க என்னோடய உயிருக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்தா நான் வந்து சரணடைகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்டாங்க இப்போ இவங்க அரசு தரப்பிலிருந்து என்ன உறுதிமொழிகள் கொடுத்தாங்கன்னா இல்லை உத்தரவாதம் நாங்கள் கொடுக்க முடியாது உங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் கொடுப்போம் ஆனால் இவ்வளோ தான் தண்டனைன்னு நாங்கள் சொல்ல முடியாது நீதிமன்றத்தை அதை முடிவு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சைட்லேருந்து அப்படி கொடுத்தாங்க ஆனால் தொடர்ந்து நான் இருந்த காலகட்டம் வரைக்கும் அவர் வந்து சரணடையிறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் தான் இருந்தார் அதில் எந்த அரசு அதுக்கு தயாராக இல்லாத இருந்துச்சு அரசு ரெண்டுமே வந்து அதை ஒரு இது ஒரு லாண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனையாக பார்க்காம இது ஒரு சமூக சிக்கலாக பார்த்து எப்படி காஞ்சிராம் வந்துட்டு அவங்க புலாந்தேவியை வந்துட்டு ஒரு ஒரு குறைந்தபட்ச தண்டனைக்கு பிறகு ஒரு பொது மன்னிப்பு கொடுத்து வெளியே கொண்டு வந்தாரா அப்படி கொண்டு வந்திருந்தா வீரப்பண்ட்ருந்த வேறு வேறு திறமைகளையும் வேறு வேறு பார்வைகளையும் இந்த சமூகம் பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்